克喽。哈喽，早上好。早早早，早上好，做山雕，谁呀？这是，嗯，怎么报一 v 一呀？那个，你撕我，你直接后台撕我啊！<笑>这这难道不是人间富贵花吗？这不是人间富贵花吗？<笑>我都跟你们讲，我我不是那个，我是新前锋，<笑>就是崭新崭新的那种新前锋，<笑>生怕别人不知道我有钱，<笑>就怕就差浑身上下贴满发票了，<笑>贴贴满钞票。<咳>在看我的书是吗？嗯，在看我的书。<咳>昨天做梦梦见我了，梦见我在干嘛？你在梦里头跟我干啥了？跟我干啥了？<咳>特别难过，为什么？为什么呢？看看，看看，我看着看着就不难过了啊！大家早上好，大家早上好，今天又是富贵的一天哦<咳>！大家早上好，天气凉了，大家一定要注意保暖哦。最近那个生病的宝宝特别多，是吧？我已经。我还没完全好透呢，还是会有一点点痛，嗓子还是会有一点点痛，但是呢，嗯，还还行，起码能说话，对吧？嗯，起码能说话了。我现在是在哪里直播？我告诉大家，我们一直是痊愈直播，我们痊愈直播已经不是一天两天了，我们痊愈直播已经好多年了。现在好多，你知道吗？现在好多做那个就是商业 IP 打造的什么的呀。然后他们不是说我们现在的新技术啊，就是什么全全平台直播？我心想，那不都是我玩的不要了的？<笑>说现在嗯、呃，大家都是什么全平台啊、呃？什么弄了些特别高大上的词儿，什么什么全平台分发，什么这玩意儿呢？说我心想啊，咱们这一直走在时时代的最潮流。最前沿，我都搞了两年了，这些人睡醒了，真的是。<笑>看我这个状态就知道今天恢复怼人功能了，是吧？哎，啊，今天 CEO 上班了，上班了。来，大家没有关注的宝宝，早上点关注啊！没有加粉丝牌的，加个粉丝牌。加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播三场，周二、周六早上十点到下午两点，周四晚上六点到晚上十点。有任何的问题想要问曲曲，啊，有任何的问题想要与我们沟通，然后以及害怕我的直播间找不到的宝宝们啊，因为我们是游击战直播，每一场呢都不一定在哪个平台上开播，所以大家必须要。实时关注我们的大本营的消息，怎么找到大本营？左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理在粉丝群里边会告诉大家怎么找到我们大本营，好吧？<笑>好，我们开始连麦了啊！<咳>让 CEO 喊麦呀、啊！好，我们这个连麦连完了，让他喊。<笑> Hello， 你好。啊，曲曲听得到吗？听得到，你说。啊，曲曲你好，我也关注你半年了。嗯。呃，感觉相见恨晚啊，早几年遇到我可能就少少损失一千万，<笑>或者少遇到几个渣男。嗯<笑>。特别喜欢你。我说一下我的基本情况，我今年三十八，扯了快乐症三年，实际分开一年。我的快乐症呢是为了杭州的房子摇号令。<笑>
呃，当时是领了个假的，然后结果就一顿操作，把资产都操作到对方名下，现在是自己带着贷款出来的，所以资产是负数。嗯，呃，有一个粉色宝宝五岁，跟着爸爸，我自己目前自己是五百强的销售管理，呃，年入一百到一百五，颜值六到七分，坐标杭州。嗯，我也是个多年的恋爱脑，一直在婚恋和雄竞之间走 Z 字形。现在想请琪琪帮我理一理思路。呃，男嘉宾一呢是我的小孩爸爸，呃，婚龄五年，我比他大四岁。那去年发现他 PC 和劈叉 ，PC 呢就是只有手机信息没有逮到实质，劈叉呢是从手机上看到是一个比他大十五岁的北京大姐，呃，在。持续了半年之后断了，然后又暧昧了一个公司的，呃，女领导，嗯，她自己呢也是一个妈宝男吧，啊，领呃，原生家庭呢还是比较正的，父母恩爱，那排行最小，家里有三个，然后也比较情绪不稳定，呃，任性吧、啊，婚内我们的争吵也比较多，那现在分开这一年里面，他一直在求和，一直希望再给机会。嗯、呃，对孩子是算是一个好爸爸。那我们也没有公在孩子面前公开说我们分开，只是说家里住不下。但是我现在不知道要不要复合。第二个男嘉宾呢是维维内，呃，六年前有呃短暂的在一起半年。嗯、呃，我们在我扯证的半年前又恢复了联系，比我大十四岁，算生意男嘛。在他内心呢，他觉得他是个伯伯乐啊。但在六年前我买房子的时候，有支持过我三十个。但是在分开后呢，我听说他生了一场重病，我又还回去了。那在重新在一起之后是没有实质性付出的，但我们有，就是我搬出来之后，我们有合伙成立一个公司，他也有做我的股东，现在是有在帮我垫资做一些嗯买进卖出的生意。呃，这个垫资的生意呢也是比较稳定的，因为跟上市公司和银行在做，他有垫一千到两千个 W， 呃，但是对我其他股东来说，他们都不知道我和他是这样的关系。那最近呢，我明确的跟他提出说，嗯，你要帮我赚米，呃，如他也跟我提过说，他希望我给他带球，我说那也要有明确的价码，当然我我出了一个小目标的价码把他给吓到，所以他。呃呃，其实是有后撤姿态的，就是在两周前我们正式谈的这个话题之后，他这两周里面都是冷处理，没有联系我。那目前我在，我也评估过，我在垫资的需求上还是需要他的，我我该怎么办？然后，嗯，我我自己现在对自己的分析呢，是我是比较，呃。外人的认知是个性个性强势的女职场女强人嘛，也为对方情绪价值上也不是很高啊。然后呢，优势呢可能就是还有点商业的脑脑筋。然后，但是我自己还是比较慕强，对亲密关系有执念的。我自己大概率可能小孩也不会，如果分开的话也不会跟我，我要不要再有一个小孩？然后，嗯，自己也有那个完美人设的包袱吧，就是圈内也没有公开我离婚这件事情，所以我一直脑子里还有一个执念，是我要不要去美国，呃，重新开始去去读个 MBA 之类的。呃，我以上就是我的问题，曲曲。首先，你老公就是你这个前夫是什么经济水平？嗯，比我小四岁，现在年入一百左右吧。年入一百左右，那你跟他两个人在一起的时候，他所有的米都会给你吗？嗯，最后的吧，其实他的收入一直比我低。我刚刚跟他在一起的时候，他年入可能只有十几二十，现在是有一百多。嗯，也呃，在最后半年，其实是我要催他才会给我。嗯嗯，但是他号称重新在一起会全部给我。嗯。我觉得是这样啊，把我买到他名下的东西还给我。嗯嗯嗯，他现在是这样子的，这个你这个前面的这个呢，是可以用孩子跟情感先挂着的，先挂着，挂着就美其名曰叫什么呢？叫看表现，就是说我给你一个表现的机会，对吧？你需要重新追求我，你需要重新让我回来，那么就看你现在跟我说的一二三四五能不能兑现。你也是孩子的爸爸，我肯定是倾向于
让孩子有一个完整的家庭的。但是原来的那种模式，我肯定是不接受的。那么我要接受你的前提是。啊，我要看你是不是会把你的收入都上交，这是第一件事儿。第二件事是不是会把财产都给我，这是第二件事儿。就你让他做，给他机会，给他可能性，然后让他做，这是你对你这个啊前夫，我是这个建议。嗯嗯。然后呢？就是我的房子呢是限售的，因为用人彩票摇的，可能要五年之后才能才能交易。什么什么意思？那我要挂五年吗？就是，呃，杭州的摇摇号政策是，因为我是人才票，不是跟这个老公有什么关系？就是、他有五年的限制，跟这个老公有什么关系？就是财产要挂到我名下，因为我们大头财产都是房子嘛，要五年之后才能交易，在这五年内还只能挂在他名下的。但是你们可以写协议的呀，可以公证的呀。我尝试一下，我问一下律师。嗯，对呀、啊，就是往这个方向，就是这个意思吧，就这个方向，方向是这个方向，具体的细节你自己再去看一下。嗯 okay. 然后你这个男二的话、嗯，你需要人家垫资，他一年给你带来的这个生意能够给你带来多少的收益？两三百。一年给你带来两三百的收益，你不是说你现在一年只有一两百的收入吗？嗯、哦，我们刚成立公司，才运作半年，嗯、还还没有到挣钱的时候。哦，那你这是开口的，属于是脑子，这是没，你这属于没动脑子的说话嘞。你跟这个男的，你这男，你跟这男的说话怎么一点脑子都不走啊？你怎么能够跟一个现在垫资垫了一两千个，未来能提供一年两三百万的收入的这么一个人，一开口跟人家开一个小目标，你这咋想的呀？不是，不是别的，不是恋不恋爱脑的问题哦，这不是恋不恋爱脑的问题哦。就是你跟一个人讲话的时候，你不看，你不看对象，你不看这个人的分量，你也不看哦，这个人如果万一不高兴了，会不会对我造成什么影响？你完全不思考这些问题吗？嗯，他的垫资用的是他的公司的钱，不是他个人的钱。公司他是三个股东之一，所以呢，代表什么呢？代表他不是甲方，代表他不是爸爸。哦、呃，是。你好歹也是个做销售的，不是啊？因为这个事儿就非常的莫名其妙，你明白吗？这狮子大开口这个事儿是你不在意这段关系，或这个人他是个鸡肋男，他本来也他又想跟你那个啥，又不想提供什么价值。你这个时候是吧？反正我就一开开开了你，你你搞搞不搞拉倒，我也没指望个什么，是这种心态。你好歹你是一个干干什么销售总监，你一年还能挣一两百万的这种人，你怎么会在策略的选择上面的时候这么的不过脑子？就这件事情，我觉得非常的匪夷所思，你知道吗？嗯，我一度都想要人吧，然后就，你太莫名其妙了，嗯、你太莫名其妙了，没有了啊、嗯！我跟你讲啊，首先是你姿态放对哦，你要明白你们两个人的位置，甲乙方的位置，老板跟员工的位置，甚至于是投资人跟被投资人的位置，这个人是是财神爸爸，你得把他捧着的呀，你怎么能这么搞呢？是这样的啊，财神爸爸，我不要轻而易举的，我不要跟这个人搞一些。乱七八糟，知道吧？他跟你提什么带球，什么这个那个，我们永远是什么？我们是找到了对方的需求点之后，然后把他的需求作为诱饵，然后用他的需求作为诱饵，然后让他慢慢的去实现我的需求。至于我实不实现他的需求，那是后话，不重要。但是我知道他的需求的目的是什么，我知道他的需求的目的不在于我，我跟他胡说八道啊，我跟他我知道他需求的目的也不在于让我上头啊，我知道他的需求，了解他的需求，他就跟客户跟甲方是一模一样的。我了解他的需求之后，我才能借着他的需求，然后再不断的去给他描绘美好蓝图，请君入瓮。然后最后他能满足我的需求，对不对？满足了我的需求之后，然后他的那个诉求，我们在在后后面再说嘛，应该是这么一个这么一个流程啊，就是你在干什么？嗯嗯嗯，我没懂，这些人跟你说带球，你不就应该借着这个东西就往下聊吗？对不对？你说我们两个人现在公司刚开始做。你说，如果我们两个人又能有这个生意上的关联，又能有情感上的这种强绑定，当然于我来说是最好的一件事儿。你说，但是我们得先把生意稳定下来，后面一步等我们两个人从就是共事的非常愉快，对吧？再来考虑带球的事儿，这样就没有风险。这个天不是这么聊的呀？
，我有在计划冻卵，他也有提说能不能贡献精子让我去跟他一起。哎，行了行了，你不要违规了啊。嗯嗯，好，好吧，好，就这样吧。好，哎呦我的天呐。你你们独立女性，独立女性怎么独立女性一对待男的的时候不搞独立女性这套了呢？<笑>都怎么回事呢？是不是？你们能明白我刚刚说的这个意思吧？我们是不是叫做假性迎合对方需求，对不对？我们是在金柜里给大家讲过，是假性迎合对方需求，为的目的是在于让对方先达成我的需求嘛，对吧？你都，你这这别人跟你提需求的时候，不是为了让你狮子大开口的，你们要改变思维习惯，知道吗？聪明的女孩子，有智慧的女孩子，你想在事业上面去获得更大的成绩的女孩子啊，在任何跟任何一个人交流的过程当中，我们在听别人说话的时候，我们一定是在干嘛？一定是在捕捉需求，你用捕捉。你心里要有这个明确的意识，对吧？你不能够哦，因为他跟我谈感情，因为我跟这个男的是有这个关系，所以呢，所以我就胡搞，所以我就情绪化，我我我我就完全的就是只聊男女男女感情那一套，我聊男女感情那一套为的是什么？为的是迷惑他呀，为的是打这个叫什么放烟雾弹嘛，对不对？那真的是搞这一套呢？真的搞这一套，你不就是个虎脑子吗？那你干什么事儿呢？你回去种田。我觉得真的，你就不要出来，你就不要出来搞事情，你也不要出来做事业，对不对？你出来做事业，你的脑子这怎么用的频道都不对，对吧？我们一定是叫捕捉对方需求。我捕捉到了对方需求以后干嘛？立刻的给出啊？我觉得你这个诉求合理，还是我觉得你这个诉求不合理？不是的。我们捕捉到对方的诉求之后，然后我们就要想着怎么让他认为我们有机会达成这个诉求。但是达成这个诉求需要有一二三四五的先决条件，对吧？然后我们在后面相处的过程当中，我们是在干嘛？我们是为了达成你的需求，所以我要把一二三四五的先决条件先完成。但是这个一二三四五的先决条件其实是什么？其实是我的需求。对吧？所以说是什么叫做假性迎合对方需求？这个就叫假性迎合对方需求嘛。就至于最后这个事儿，我到底搞和不搞，那是后话，对不对？我也没我也没忽悠你，我确确实实。为什么呢？你看啊，这个姑娘她很有意思，她一开口，我要一个小目标，其<笑>实你这一个小目标一开口，这个叫什么呢？这个就是叫我们跟老板讨价还价的过程当中，别人说你什么没诚意，对不对？你像你这么开口，你这是正经的想跟我往这个事儿，人家会觉得你是在用这样的方式拒绝我，对吧？他是不是觉得你其实是在用狮子大开口的方式来劝退，做劝退动作，对不对？你要不就是自我认知不清晰，你要不就是劝退。如果是这样子的话，那就算了呗。我大人大事的，我这么高的身家，我又不缺女的，我干嘛非要去找一个非要给我劝退的女的呢？再说了，你也有婚史，你也有娃，你又年纪又不小了，对吧？本来我是想着吧，我有带球是你的需求，那正好我也想干这个事儿，咱们两好合一好。人家男的是这么思考问题的，结果呢，到你这儿你直接一个狮子大开口，一个小目标，你这不就是在扯淡吗？对不对？所以说，当他说说了这个诉求之后，你心里想的一定是哦，你是有这个诉求的是吧？那我怎么来让你去强化？这件事儿，并且告诉你，我要我们达成这个诉求的前提是啊，我们的生意对吧？要做到什么规模，对不对？哎，我们两个人的关系要稳定到什么程度，对不对？甚至于，我觉得啊、哦，我在曾经的这个关系里边，我吃亏了，我受伤了。对吧？那么我希望在新的关系里边，能不能够去建立一个更坚实的基础？基础是什么？基础不是经济基础，是什么基础呢？<笑>明白吗？这话要这么聊。然后你在这个过程当中，虽然说两个人没有没有搞球，但是呢，在这个过程当中，实际上他会想着，哎呀，反正已经开始做生意了，对不对？那肯定要往好了做。已经开始垫资了，对不对？那往往大了垫，反正是这。
来都是我的，又不是别人的，对不对？这个事情是这样聊的嘛？好吧，啊，来，让那个这这这，我们 CEO 给你们喊麦啊！好了，宝宝们，<笑>我们学金贵，做有智慧的女孩子，懂捕捉，会开口，看得清对象，拎得清分量。没点关注的宝宝点关注，没加粉丝牌的咱们加个粉丝牌。宝宝们害怕和曲曲走丢的，要找我们一 v 一学金贵，进入金闺蜜圈。还有想连麦的，都要先加入我们的粉丝群。加粉丝群会有直播提醒。我们每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点。曲曲的首部书籍《你就是光》已经全网发售了，咱们宝宝们右下角小黄车直接下单《你就是光》。看不到小黄车也一定要到我们的首页粉丝群点关注，我们有请夏一束光，<笑>有请夏一束光啊<咳> ！CEO 没有收敛， oh, 他要热身，他每天他是后面越越越发挥越好，知道吧 ？Hello， 你好。Hello， 你好、嗯，我是最近才开始关注你的，嗯、之前并不知道、嗯。然后我的基本盘是。嗯，长相六七分，然后身高吧不是很高，年纪今年三十二岁，因为我是嗯基本盘也不是很好，家庭条件，父母三四线城市的，就是那种普通的工人，比较朴素善良一点，然后一直也教我无功不受禄啊，导致我自己很晚熟，嗯嗯，家里也没什么资源和背景，也一直没有把结婚放在心里。然后我，然后因为这种条件，我一直很想赚钱。嗯。然后去年就朋友介绍去到 YC， 但是不是那种是三四线城市的那种地方。然后可能我这种长相吧，就是那种身高不是很够，然后也没挣到多少钱，大半年也就三十 W 这样的。我现在就很不知道自己到底要往哪个方向走。<咳>是回去结婚，还是继续再赚点钱这样子？你你再说一下，你多大？什么学历？嗯，本科学历，三十二岁<咳>。你本科学历，你原来一直没上班吗？嗯、呃，我之前是有做销售，然后后面生病，然后在家里做过直播，做了几年。嗯。做直播也也没有遇到说那种，就是一个月挣个一两万这样子。那你我跟你说白了，就是你不具备非常强劲的雌竞的实力，但是呢，你在雄竞这件事情上面又没有给自己提升过真正的核心竞争力，知道吧？你的技能化不够，你你为什么到了三十二岁？你说你长相、身高、方方面面也就平平。啊，那是是是睡醒了，跑去干 YC 呀、啊？对，我老说一句话，我说那三十岁别人雌性都下班，都都都退休了都，都是不是？三十岁属于雌性都退休了，你好，你三十二岁冲进去了，<笑>那你你能大半年搞到三十个 W， 我觉得已经算还可以了，是不是？因为你在雄竞轨道上，你自己的个人的技能没有得到提升，说白了啊，还是太懒了。嗯总是想走捷径，想一步登天，零到一的能力没有打磨，知道吧？真正的职场化的能力你没有打磨，就做，比如说做销售这件事儿，我就问你一个问题：你有因为销售这件事儿想去，或或者有参与过外面的真正的那种给销售做培训的那种课吗？之前在大公司也参加过培训的，你的培训是公司培训。对不对？啊，对对对对对，公司。我想告诉你一件什么事儿呢？一个人呢，他如果真的想要在一个技能点上面去打通打透，做到复利，对吧？他要怎么样呢？他要不停的去学习，而且是基于他这一个技能不停的学习，不停的找地方学习，学习更先进的销售思路、销售办法，而且还要找到更好的产品。对不对？因为什么？你出去学习的时候，你见到的都是五湖四海的、各行各业的做销售的人，而且这些人呢，他们都是属于有学习意识、竞争意识的人。那么这样一些人，首先他能达成几个条件，能听到吗？他能达成几个条件？第一呢，是他能告诉你什么？他能告诉你什么行业挣得更多？
，我卖什么产品，单价更高，挣得更多，你是不是能了解到信息？而且这些人，别人都是很跃跃欲试的人，那么他随时随地他会不停的去更新、去迭代，对于现在的客户的认知，我们要用什么样的方式让这个客户买单，对吧？那你可能原来在做下沉群体的销售，你你去参加这种活动，去上这种课，多了以后，慢慢的，哎，我终于可以接触到哦一些上游的东西的销售。你做一个小东西，你我卖一个东西五十块钱，你你到那种场合里面去，你接触到了一些别的销售，你接触到一些别的产品，你知道哦，有的东西我卖一单就是五十万，我卖一单就是五百万，所以你是整个你自己的这个雄劲技能压根就没有在这个点上打过。知道吗？所以你在职场上你的竞争力太弱了，然后你又想着去走捷径，又去干什么 YC？ 你说你三十二岁又不是很漂亮，又不是很高，你说你干什么 YC？ 你能你你你你这种性格，你干 YC 你能干几个钱？那你挣不着是正常的呀。那我现在你觉得我我比较适合去做销售吗？不是适合做销售，而是你要想明白一件事儿：我已经三十二了，我还有没有时间搞这些？说白了，就是刮刮刮奖的事儿。我还有没有时间碰运气？对啊，我就感觉我现在，嗯，但是我不想在小县城，我想去一线城市去生活。你想去一线城市生活比较合适呀？什么工作都可以，你可以继续干销售，但是你要明白，没有捷径可以走。如果你下了这个决心，你要告诉自己的是。我彻底的了断了，说还想什么搞 YC 呀、啊，搞直播呀、啊，我不要搞这事儿了，我要冲到职场里面去学技能，我要去提高自己的技能。你知道人家有一些，比如说他们做会计师啊，做做这个做，你知道人家一年要考多少个证吗？你知道人家一年要考多少个证吗？你知道我的公司的大销售，他跟了我三年，他每天都在不停的学习，每年都在考证，你知道吗？别人不停的学什么家庭教育的呀，什么亲子关系的呀，他天天学习，所以说人家的这个收入他蹭蹭蹭的就往上涨啊，明白吧？他是他自己发现，哎呀，我的销售能力已经到瓶颈了，怎么办？我要拓团队，我再去学学管理呀，学组织人才架构啊，你懂吗？就是你你要这个事儿，它不是一天两天的，它是一个时间很长的一个事儿。但是这个就是，如果你想要真正的拿到一个比较稳定的事业结果，它这是个必经之路。嗯，我现在这个年龄还能去留学吗？我感觉我学历好低呀、啊。留学，你国内的学历你学明白了吗？你就留学。嗯、呃，我就是普通的本科。<笑>我觉得这个不是最重要的，我觉得你的学历不是最重要的。你已经到本科了，人家专科的、中专的什么的出来能证明的多得很。关键是在于什么？关键是在于自己的行动力。知道吗？嗯，你的你的这种决心和行动行动力是大于一切的，决心不够，行动力薄弱，那你读多少书也没用啊！你那纯是浪费钱。哼、嗯。那我，嗯，这个年龄找工作应该也不太好找，我要不就是工作好找与不好找，它的区别是在于你对于最低薪资的要求高不高，嗯、对不对？当你对自己的最低薪资要求没有要求的时候，有什么工作是不好找的？嗯，你的建议就是我先沉下心来，然后因为我的社会经验好像确实也不太丰富，就先去到外面先工作，然后一步一步慢慢往上走。是的，我告诉你，我我那个我一个朋友，他们做美容院的，嗯、他们现在招美容师一万多招不着人，完全招不到人，为什么呢？因为现在市场上对这个岗位的需求特别的多。他招不到人，你知道吗？所以你、你们、你们所谓的找不到工作，你要找的是又体面、收入又高、还轻松，那你当然找不着了。你找得着，那就奇了怪了，真的是。做医美销售这一块合适吗？没有合适与不合适的好吧？你需要自己去看啊。嗯、好嘞，好嘞，好嘞。好吧，就这样啊。谢谢，嗯、谢谢拜拜嗯,嗯，好嘞，拜拜。我给的建议啊，我跟你们说，绝对是精准、有效，且最有利于你们人生的长足的发展的建议。但是，但是，可能听起来呢，会觉得不轻松。但是如果跟你们给轻松的建议，我认为我自己心里过不去，你们知道吗？
就是让你们怎么学着把眼前这口饭吃了。这个不是我的，这个不是我的内核。本身我个人就是一个非常。非常非常百分之百的相信长期价值主义的一个人，我就是一个非常相信长长期价值主义、复利思维，我就是非常非常相信这套逻辑的人，所以我没有办法去跟你们说那种就是超短线的打法。我认为任何的短线都是为长线做服务的，明白吗？你说我今天遇到一个大佬，啪的给我头上砸了个几百，我要不要？我肯定要。这这不要不要是傻子，<笑>我说实话，这我不要是傻子是吧？但是问题是，我不是我不会觉得说我拿了这个米之后，哎，我就躺了，我就想着，哎呀，我有个这，我找什么工作我呢？对吧？我找什么样的工作，我出去干什么样的事业，我能挣着这么多啊？我不会这么思考问题，我永远都不会思这么这么思考问题，我永远都想的是。我拿了这个米之后，未来我还怎么能持续的拿到这么多，甚至于拿到更多？那这个东西它最终永远会回归到自我核心价值的点位上。一个人在一段关系当中，或者是在一个事业当中，你一定要具备自己的核心价值、核心竞争力。如果没有核心价值，没有核心竞争力，你的可替代性过强，那么这个世界上就没有铁饭碗。你知道吗？但是可能有些姑娘她已经懒习惯了，她躺习惯了，然后她就觉得我跟听你讲这些东西，那你要努力，这谁谁谁谁不知道呢？因为我要是我要是我要是想努力，我还跟你连麦干嘛呢？<笑>是吧？你说我要是想我要是想想好好干，想努力，我想脚踏实地，一步一个脚印，我还跟你沟通，那你们找错地方了咋？<笑>对不对？你应该去泰国。<笑>对吧？那你去泰国是不是？你要不就去拜一拜，是吧？你要不就去拜一拜，你要不就去搞搞那个什么诈，对吧？我们都是属于，你知道我从小啊，我妈是怎么评价我的？她对我的评价就是，我就是那种一年到头吃了喝了玩了还把钱挣了的那种人，而且我是希望每一个跟我走得近的人都变成这样的人。就是一年到头，我吃了喝了玩了，还能把钱挣了。这里面饱含的是个什么概念呢？是个正能量概念。就是我每天我能量满满的面对我的每一天，我吃的香，睡得好，朋友又多，我我觉得我的生活就是完美到不行，你知道吗？我没有用任何的一种让自己内心觉得心力交瘁的东西。哎呀，我觉也睡不着，是吧？我要去干某账，哎呀，我回不了国了，是吧？我觉得，哎，我骗人了，我心里过不去，是不是？我今天，我今天让这个吃亏了，明天让那个上当了，完了以后让我自己一下子啊有有钱了，这样这不是我想要的，因为这个会严重的影响到我的吃喝玩乐。<笑>你说是不是的？因为你吃喝玩它是表象，内在是什么？内在的是你睡不睡得着，这个是内在的东西，就是我每天我到底能不能心安理得的享受这一切。所以，为什么我跟大家说，我说包括引导付出也是这样的，我们永远都是基于让双向舒适的这种基础上，然后让对方觉得你值得。我为你付出什么，我为你投入什么，都是值得的，你就有价值。我跟你在一起，我就是快乐。我每天就觉得能量满满。我反正我每天我赚了这么多米，我花哪儿都是花。我觉得花你身上最好，对不对？我们是这个逻辑。我也是希望大家都是一样的，好不好？不要不要觉得说这个米呀、啊，就好像是是就从别人口袋里抢过来了一样，不是这样的，不是这样的。我们要让每一个跟我们相处的人为快乐买单，为幸福买单，包括你自己要为自己的成长性买单，好不好？看、okay. ，好的，宝宝们，咱们为自己的成长性买单。坚持长期自主义，曲曲给你的人生长足发展建议就是学习金贵的关系，打造自己的核心竞争力。把没点关注的宝宝点关注，没加粉丝牌的一定要加粉丝牌。宝宝们害怕和曲曲走丢，要找我们一 v 一学习金贵的关系，还有进闺蜜圈。想连麦都要先进我们的粉丝群，咱们家粉丝群有直播提醒：东边日出西边雨，定着闹钟看曲曲。每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点。曲曲的首部书籍《你就是光》已经全网发售了，宝子们右下角小黄车直接下单，《你就是光》，看不到小黄车也要到我们的首页粉丝群。好的，我们有请夏一束光。
，他一讲话我就感觉我要拿着奖杯，哈<笑>给他配个乐<咳>。Hello， 你好，你好。你好，能听到吗？哎，可以说话。嗯，啊，你好，曲曲，我特别佩服你，<笑>你简直就是气质各个方面皆是女王。<笑>我一直都在关注你，但是我就是没有勇气连麦。然后我这个故事有点稀巴烂，希望你千万不要生气。<笑>好的，开始吧。<笑>是这样的，我我的情况是我三十七，然后男嘉宾那个大佬是四十二，然后。我们是在 V I C 认识的，在一起四年了，但是没有什么大额付出，最大的额就是两个 W， 然后就是这四年中反反复复吧，然后他经常就是一不高兴就消失了，就是就没有什么付出了，然后是从去年开始，一个月是给了我三个 W， 就是大概的意思生活费。然后我这个个性其实有的时候也比较强，可能都没在那个点子上吧。然后就是现在的情况就是我，嗯，就又消失了，就是有的时候一要米或者不知道哪句话说的不对了，人就不见了。然后这一次是我有点爆发了，最后一次消失是那个本来他经常反复的就是约好了之后，然后就变时间变卦，然后。这次我就说你怎么总是变来变去的这样的，然后就就没有联系了。就我现在有点内耗，因为毕竟可能在一四年了，然后我也没有什么收获吧。但是我也是也也也有其他的工作，就是正常的工作。嗯，每个月我自己收入有两个 W。嗯，但是我现在还是比较内耗，我不知道该怎么办，怎么处理这段关系。就是在四年中间发生很多的事情，比如说，他背着我跟我的闺蜜单独那个吃饭什么的，然后还有就是说话快一点啊、嗯<咳>，还有就是他那个是属于不知道什么的多偶男也发现过，然后我中间跟他分开也分开，然后他就会求你什么什么，然后回来之后好了之后就又变身了。基本上就是这种情况，嗯，然后呢？说完了吗？说完了。你结过婚吗<咳>？没有。有求吗？没有。所以你对你自己未来的规划是啥呀？自己做做老板。自己做老板，所以你对婚姻对求没有诉求？没有。嗯，你就是走哪算哪，我的滑板鞋是吧？嗯，<笑>就嗯，差不多，就是我就是对事业会有要求，但我现在没有那个，还是资金有限吧。嗯<笑>，资金有限，资金有限，资金从哪里出？啊、嗯，你是这样的啊？这挣的还不够花的呢。哎，对，说的好，说的好，说的非常好，说的非常好。我告诉你啊，我告诉你啊，你不要说，嗯，我对这个没诉求，对那个没诉求，对这个没想法，对那个没想法。所以说，你现在的生活，如果啊，你现在手里不说多的有五百万，我就不跟你聊这个天了，懂吗？你是什么呢？你是没有这个条件，还想赏这个福？明白吗？你没有这个走哪算哪的条件，你想享这个走哪算哪的福。这个世界上我，我我跟大家讲过一句话了的，我说，你是劳斯莱斯啊，是我们拼了命也许可以得到的，但是你知道有些东西真的，有些东西可能你怎么都得不到，就是那种啥也不用干的生活，啥也不用干的生活，啥也不用想的生活，可能真的是。得不到这种东西，就是你生来有就有，你生来没有就没有，因为这个东西才是真正的需要门槛、需要入场券的，知道吗？这种我走哪算哪的生活，走一步算一步，不需要规划的生活，是绝对需要高门槛、高入场券的，就是你的身家水平决定了一切。我们所谓的所有的奋斗、所有的努力、所有的目标导向。
，就是因为我们想要成为一个啥也不用干，就是走哪儿算哪儿，随心所欲的人。其实随心所欲是一个人人生追求的最高境界。你是什么？你每个月挣几个散子儿，你就开始随心所欲了。你跟一个你跟一个 Y C 认识的男的四年，大件儿大件儿没搞一个，对吧？公司公司没搞一个，球球没搞一个，然后你自己三十七了，你马上都拖了，你也没有生育，你马上把生育年龄都拖过去了，都拖拖完结了都，然后你还在跟我说我没什么，我我觉得哎，创业创业创业钱呢，创业资本呢。所以，我跟你讲的是什么？你必须要有计划，你要明白我，我到底要干什么。如果你没有这个东西的话，说白了就是你没有这个命，你就享不起这个福，懂吗？懂了，明白了。如果你觉得我三十七了，我现在很慌张，对吧？那我很简单，我找个婚恋对象，我不要多的，这男的一个月挣个一两万，对不对？反正我呢，跟大佬跟四年，我长相颜值，反正在同龄人里面肯定还可以了，对吧？哎，你找几个同龄的男的，或者年纪比你大一些的男的，呃，大个十几岁也无所谓。你能把婚姻问题解决掉，起码来讲啊，他能解决你，他能稳定的解决你的一半的这个生活的物质来源问题，起码你能稳住一方，稳住一个物质来源这一方。要不然你说我要做事业，很简单。我就要，我要有启动资金，我要有成本，对吧？或者说，我要有这个经验。我想做什么事业？如果我没有成本，我是不是需要从零开始起步？我需要从啥也没有开始起步？我是不是要先进到那个行业里面去学习？我要把别人所有的一二三四五都学会。我是不是要从员工开始做起，然后才有可能拿着我挣的米，或者说拿着我的能力去入股别人，才能成为老板，才能独立再成为老板？这是一条路径，要不然我就得需要启动的米。启动的米从哪里来？我挣肯定是挣不出来了。我现在，我现在自己上这个班肯定是挣不出来了。我要么就是从这个男的这里来，这个男的这里来不了，我就得从别的男的那里来。我得，我得有源头，我得有来源，对吧？你，你所谓的就是你的人生必须要有一个阶段性的规划目标，而且你要明白，我要实现这个目标，我的路径是什么？我要按照这个路径来走。我一个目标一个目标都要达成。我有一天我口袋里躺着五百万了，你再来跟我谈，哎，无所谓，有没有娃、啊，结不结婚，干什么，对吧？走哪算哪呗，反正我就把这个钱往银行里面一丢，我每个月也就花这么多，养老得了，可以，好不好？没有到达这个数字之前，你永远都不要想休息，好不好？好,好，好，我知道了，我车我有车有房，<笑>好，但是都是我自己买的。好。好，祝福你啊！<笑>谢谢琪琪，琪琪，我还是想有问一下，就是，嗯，就是我每次都是调整好了，他就，呃，来就是会影响我。然后我想问问您一下，就是如果这次我因为我现在很内耗，我还是在调整的状态嘛，但是我工作什么没有影响，但是精神状态是有影响的。那如果真的再出现这样的问题，我该怎么办呢？小姐啊。所以我跟你们交流就累，知道吧？你说怎么办？我刚来，我问你个问题，我刚刚说你找这个男的要干嘛？老师啊，就计划将来的事业，需要什么？你需要什么？你要这个男的给你提供什么？一个是是就是将来发展事业价值或者米，多少？你认为多少能启动你的事业？你告诉我，最少也得一百吧。好，那么一百就是你们两个人和好的条件，达不到这个条件就不用要这个人。你要这个人干什么呢？我们所有的动作要根据目的来规划，你的目的在哪儿啊？如果这个人不能帮你达成这个目的，你要这个人干什么呀？纯粹的情绪内耗，耽误时间。嗯，明白了，谢谢曲曲。没有这个数，你就不要再回头。你回头，你你就自己跟自己说，我我这一辈子估计就是个废人。你就你就自己跟自己这么对话，知道吧？明白了，曲曲。好吧，谢谢，嗯，拜拜，谢谢啊，嗯，再见。
，建议你们这他是新粉是吧？金贵的关系下去学一下啊，金贵的关系下去学一下，好不好？像这种什么四年了，到去年才开始给一个月搞三个的男的，说实话，就我们一 v 一，我都不舍得接你，真的，我都觉得你这目标客户已经被你，你这目标客户已经都被你盘稀烂了，知道吧？就你们这目标客户已经被被你盘盘废掉了嘛？你想想看，你又三十七岁了，这男的嘛玩嘛早就已经觉得过劲儿了，是吧？这这也就这么回事儿了。他还能回头，无非是因为你成本低，还能因为什么呢？他无非是觉得现在嘛，出去这这经济条环境嘛没有那么好喽，再出去找别的女的，年轻的漂亮的，人家这个条件人家不得跟他喽，对不对？那只能找你了，找你那么解决解决问题嘛，又便宜，<笑>对不对？那他当然要找你和好了，你性价比最高，你性价比之王，对吧？<咳>这这要是我说实话，这是。这这也就是你们能把这个事儿盘成这样，这男的，你说他有什么？他还有什么理由为你加大付出呢？因为你有，如果他愿意加大付出，他不知道再找个新鲜的。他本来就是个多偶，他本来就是个自己喜欢搞新鲜劲儿的人，对不对？他能回头不停的来找你，就是因为成本低，性价比高。你这个时候说我要多少多少，他只会觉得说啊，我还要花这么多，这这这不是个老部件了吗？是不是啊？这不是老部件了吗？怎么老部件还要我花这么多？那算了算了，我还是去搞新部件吧。他肯定是他肯定是这么个逻辑，对吧？所以我就跟你们讲，就是时机大于态度大于话术，对不对？时机大于态度大于话术。任何时候，你想要撬动一个人的决策，撬动一个人的付出，撬动一个人的买单意愿，时机是最重要的。时机是什么时候？就是他觉得你最值钱的时候，他最上头的时候，对吧？他最上头，觉得你最值钱，然后那个时候他最觉得，哎呀，我要花好多好多好多的米来哄这个人，那个状态下，那不就是最佳时机吗？那个时候你，你你开口，我根本不需要技巧，<笑>要什么技巧呢？随便开。你要是一旦错过了最佳时机，你想那个话术啊，要不个头想破，对吧？而且你话术起作用，我跟你们讲，那是在什么情况下起作用？话术能起作用，那是因为你选的这个人他特别特别的善良，知道吗？就是你选的这个目标客户本身，他就是个心很软、耳根子很软、很善良的人，他完全是因为你不会，就是你前面没有开口，所以他就觉得，哎呀，那你也没要我，那我就不给呗。但是呢，他不认为这样是对的。明白吧？就这种人，他骨子里，他其实觉得我应该付出，只是他觉得你都没要，那我还自己贴着往上给，那我不有毛病，对吧？人家说不要钱，我说不行，非得给你给一点。你说那这这人家肯定觉得这个单买的这没必要嘛，对吧？只有这种情况下，话术才有意义。当你的，当你这个客户本身他就是个死死皮死脸的，对吧？没皮没脸的这种客户，然后完了以后呢，你还错过了最佳时机，这种时候话术不起作用。我就是建议后后直接放弃，<笑>我的建议就是直接放弃，知道吧？但是呢，如果说像你们这种情况呢，万一这个男的，是吧？他在回回头的时候呢，他觉得哎，这女的跟以前不一样了，是吧？哎，不能我这高高小手的过来了。你这个一百吧，开的也不多，说实话。你要是开个三五百，他肯定掉头就走。你要是开个一百吧，说不定啊，他还他还在磨一下，想想四年了。一百折合下来，一年也就二十五，他可能会算这个账，你知道吗？他会觉得，哎，一年也就二十五，那也还行，也还行吧，是不是？也也也没有说很吓人，也许他能把这个单卖了，你也只能碰碰一下，碰碰运气，好吧？咱主打就是碰碰运气啊！哎，好的，宝宝们，没点关注的宝宝点关注，嗯、没加粉丝牌的加个粉丝牌，宝宝们。我们一定要加入金贵的社群，学习金贵的关系，结识金贵的姐妹，停止内耗不费力，助你找回金贵的自己。我们粉丝群呢有直播提醒，每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点。取取的手部书籍《你就是光》已经全网发售了，宝子们右下角小黄车直接下单，你就是光。看不到小黄车也一定要到我们的首页粉丝群。我们有请夏一束光。哎，哎，呵呵，这个表情好可爱。换个弟弟播报，弟弟播报，那还得坐我旁边播报。
，那弟弟不露脸，你们也不爱听弟弟，你们只想看帅弟弟。难不道你们愿意搞个丑弟弟在后面播报吗？<笑>弟弟跟你们那个裸上身播报，<笑>是吧？啊，你们都是些鬼。Hello， 喂，曲曲您好，曲曲老师、哎，你说，嗯，哎，我是那个非常荣幸能够认识曲曲老师，然后，呃，我是那个看了曲曲的《你就是光》，然后也是受益颇多吧。我说一下我的基本盘，嗯，呃、是二十五岁，在超一线城市，呃，长相六，身材八，本科学历，嗯、呃，会一些就。取取小时候父母培养的特长吧，钢琴、舞蹈什么的。然后，嗯，认识了一个初恋，是一个省部级的大苹果家。但是因为就是让我无心内耗吧，也不想和我结婚，就放弃了。嗯，之后呢，又遇见过不少条件好的男生，就是包括米很多的呀、啊，或者说是，呃，家境很好的。然后最近遇见了一个就是迷彩的家庭。但是就是说他提出结婚嘛，因为明年没有春，嗯，但是我就是说，呃，想买房子，他没有，他家有，然后我说我家长说，嗯、呃，让父母提出一人一半，他也不愿意买，所以我就是在想，我是要去，嗯、呃，和他结婚，还是说再看看，就比较纠结，就没有初恋那种刻骨铭心的感觉，但是我和初恋还是和他都没有发生关系。你多大？二十五岁，二十五岁原厂设置是吧？嗯、oh, ，啊，是的，是的，二十五岁的原厂设置，那很简单呐、啊。你跟上一轮我们有个女孩子不是一模一样的个情况吗？你之所以没有办法，就是每次卡在结婚这个地方推不动，是因为你有物质诉求，对吧？对，物质诉求是这样的啊，你呢，要不然。只能找一个，比如说找个大佬，然后呢，他很有米，而且呢，他对于原厂设置这件事情特别特别的有执念，特别的喜欢，特别好这口。那这种时候，基本上你你提的一二三四五的条件，他都能达成。这是找大佬，知道吧？如果你们是找这种同龄的、差不多的啊，这种男孩子，然后家里条件也很好的，我告诉你。几乎你们的物质诉求，对方都不会达成，为什么呢？因为男孩子其实他的感情是跟他的身体做百分之百挂钩跟关联的，这个事情占了他认为这段关系好与不好的百分之八十到九十。你们女孩子的那种脑子里以为的这种。就是纯粹的两个人聊个天儿啊，或者是相处的这种情情爱爱，只占一段关系当中分量的百分之十到百分之二十。他怎么可能因为一段满分都只有二十分的关系，让他做出大的物质让步呢？做不到。他只有在对这个女生很上头的时候，他才有可能愿意付出很多物质。但是这个上头来源于是什么？来源于什么？这里面有把百分之八十来源都是因为在亲密的关系这一块的来源，没有这个东西，他们达不到这个分值。他对于你永远就是跟那个菜市场买菜买菜一样的，懂吧？这个多少钱，那个多少钱，他就是明码标价。你但凡有一点溢价，他就不愿意买，他就要买别的去了。明白，谢谢徐徐，但是就是说也是。传统家庭嘛，然后和您的父母也比较像，然后就是说，呃，没有到那一步，还就是先别发声。不过他们两个都是九零前后，比我大。然后第二个想结婚，然后嗯，我有一点纠结嘛，所以取取建议嘛。我不建议，我跟你讲是节奏没处对。我建议你去一 v 一，你要去一 v 一，如果遇到合适的对象啊，就是。我们还是要正经的，前面先把情绪的浓度拉上来，情绪浓度拉上头以后，该怎么发生怎么发生，然后再来谈后面的这个付出一二三四五，他这个流程才能对。如果说按你这个流程，我说了的，那你就是找大佬，找这种有过婚史或者什么有年龄差距的大佬，他们会愿意买这个单。
，就是九那个现在接触的那个男生，他很想和我结婚，嗯、然后我就因为他很想结婚，是基于你不让他付出任何的成本的情况下。你说两个人父母一人出一半，他都不跟你结，你这叫很想跟你结啊？所以你们对于男女关系的认知叫一片空白。确实是，呃，那嗯、呃，您觉得我是那个？如果想就是说提升阶级的话，是走哪一步比较好呢？提升阶级，我告诉你，直接出去对对碰，带让你妈带着你出去对对碰，不要计较年龄，不要计较婚史，只看财富水平。然后就是明明着说，就是没有谈过恋爱，没谈过恋爱，你这样出去找这种可能比你大个什么十几岁的这种男的，十几二十岁这种男的，他一上来，你跟他提的一二三四五的物质诉求，他们大概率都能做，而且超越你的原来的这个要求，可能你原来想的只是个什么两三百万的事儿，他们可能愿意拿一千万。是，就是说也能走入婚姻嘛，所以想找一个他是靠谱的。啊、这个男孩子比我之前遇到的，就是说要靠谱一点，就对我好一点。但是就是说物质方面有一点点不像之前的好，所以没有要要一点都不靠谱，一点都不靠谱。我告诉你，不用花米的靠谱，那是伪靠谱。<笑>是，或者就是说想花小的成本嘛，嗯。那如果我，你,你说，你说，你说，我要是提到跟他提比较好呢，徐徐老师。什么？就是如果我想和他啊或者他家人提的话，怎么提比较好？就是和他的家人提，就是嗯，物质方面，你的方面。你提了呀，嗯、人家已经拒绝了呀。确实是又那个。你还要怎么提？你提了呀，你不是没提呀。他着急结婚，然后我就那个，嗯、呃，问我啥条件，我提完了以后，他就说以后再说，或者说其他低一点的条件。这种的话，应不应该呀？你想结就结，好不好？那你跟我对话干什么呢？<笑>啊？你想问问曲曲老师的建议吗？我已经给过你建议了呀。怕那个错过年龄。我给过你建议了呀。嗯。我的建议现在你不接受啊？哦，好的，好的，我明白了。就是说不怕分手，如果条件达不到，那就不结婚，是这个意思，是吧？没有必要，我跟你说了，没有物质付出，这个婚你结了他干什么呢？你结他就是杀价，后面。嗯嗯，那我明白了。那您建议我是后面是怎么做呢？就是，呃，提升学历还是？我的妈呀！嗯、哎，我我说话你是没听吗？压根就，我说话你没听吗？你想跨越阶级的婚恋，让你妈带着你出去对对碰？哦、嗯，好的好的，谢谢曲曲。<咳>妈呀！我真的服了<咳>。你每天这是，你们是把我搞搞搞脑溢血呀？真的跟我搞脑溢血是吧？你们，我直播间里到底有多少原厂设置的女生？原厂设置的女生啊，她们，你们对于这个男女关系的认知啊，就零，就零，知道吗？原厂设置的女生，你们到了这个，这个所谓的同龄的这种婚恋市场上啊，除非你对面的那个男孩子，他也是个原厂设置，我告诉你，你二十五，这男的也二十五，二十五的男孩子他也是个原厂设置，这种情况下，你俩就能一致，就能同频。只要你对面这个男的他不是原厂设置，他就不可能为你议价。我告诉你，一个。一个怎么讲呢？我觉得三十、三十五岁以内吧。我觉得三十五岁以内的未婚的优质的单身男都不会因为你的原厂设置给你议价，除非你是跟他已经有什么了，知道吗？就是你这个事儿，你确实是跟他两个人的啊
，第一次，他才有可能会思考一架。如果你是想指着一个什么三三十左右的这种啊所谓的啊好像条件挺好的这种单身男生，他自己也有过不少的情感经验，你还想跟这个男生在婚前什么都没有，什么都不做，然后直接到婚后？然后在婚前还要跟他谈一二三四五的条件，物质条件，他是不可能答应你的，绝对不可能。你跟他谈啥条件，他都不会答应你，知道吗？因为对于他们来说，他对于这个东西，他的年龄还没有到达让他对这个东西有执念的这个地步，往往都是已经有了一定年龄的男的，知道吧？他才反过头来对这个东西有执念的。他可能就觉得，他可能就觉得原来的，原来的妻子啊，或者什么的，没有就是给跟他的时候不是原厂设置，他们可能才会有这种，哎呀，我要是再找一个原厂设置，我肯定是吧，养成系的快乐，好好对待，是不是？但是如果是这种什么三十左右的，还还还条件挺优质的男孩子，你还是得该怎么样怎么样，该走流程要走流程。知道吗？只是说要先把对方聊上头，聊上头了以后，然后在这个过程当中还要引导一定的付出，引导了一定的付出之后，然后再以结婚为前提去发生什么，就是这个流程一步都不能少。发生完了以后，然后才才能说，哎，走谈婚论嫁，然后再来谈说，哎，房价什么什么要买房子，要写名字，人家才有可能跟着你的节奏来。因为我们是处理过这样的，我们是处理过这样的案例的，知道吗？我们处理过，我们就处理过这样的一 v 一，陪跑陪了半年，也是原厂设置，就是我们是前面先，我们帮着这个女生跟前面那个男的分了手，前面那个男的就是啊，两个人谈了 N 年，啥也没，啥也没发生，谈了 N 年。然后那男的一直就是抠抠搜搜，抠抠搜搜，抠抠搜搜。然后这个女生就一直在纠结这个男的为什么不付出，为什么不付出，为什么不付出。然后两个人就就永远在那搞他妈柏拉图。然后那男的天天就在外面这个玩那个玩那个玩这个玩。然后我们是先让他把他这个已经盘坏了的关系给他切断掉，然后让这个女生走正规途径去对对碰，靠亲戚朋友啊各方各面的都给他介绍。他呢也是找了一个同龄的，比他大不了呃三三三岁左右吧，大不了三岁左右。然后后跟后面那个男生呢，先用我们这种比较会带节奏的方式，先跟那个男生聊天聊着聊着，首先你在聊天的过程当中，那个男生不会觉得这个女生是个什么经验也没有的人，就让人家觉得很干吧，懂吗？你聊天都聊他聊的嗨不起来，他怎么会有想下一步呢？首先是我们帮他聊天，就是以他的这个口吻。跟他的这个程度的基础上，稍微啊表现的这个会聊天一点，然后俏皮一点，可爱一点，把这个男生呢先上头，哎，先把他聊上头，两个人聊天聊得非常非常愉悦的情况下，然后慢慢慢慢的去渗透给这个男的，说其实之前没谈过恋爱，没谈过真正的恋爱。然后让这个男的心里知道，哦，这个女生她是啊，她是原厂设置，先给她埋这个钉子进去，让她心里知道有这么个事儿。然后再往下相处的过程当中啊，去渗透说啊，我们就是我妈妈说要找结婚对象啊，什么什么的，我还是想嗯、呃，跟我将来会结婚的人怎么怎么样，对吧？去渗透这个逻辑。然后在这过程当中干嘛呢？引导付出，让这个男生先啊送一些礼物。知道吧？买点东西，然后两个人在一起出去玩儿，先玩儿近的地方啊，不发生什么的，先先先一起玩几次，最后再这这到什么周边游这个那个，然后再发生什么？他这个流程是这个样子的。然后发生完了之后，然后让这个男生切实的知道啊，这个女生是吧？最珍贵的这个事儿啊，已经是给我了，所以这个男生自己马上就开始推动下一步。那我们两个人要哎见家长啊，要怎么怎么样啊？我们的老师还一路跟，我们这个案子是跟到什么时候结束的？我们这个案子跟了半年以上，到最后是直到他们两个人就是房子也写了名字，婚也结了，最后把财政大权上交，这个案子才完全结束，知道吧？而且我跟你们讲，那
个女生，她是她妈把她送过来的，因为她妈是个恋爱脑。他妈的没有没有练，就是完全对这个东西没概念。然后呢，他每次问他妈所有的问题，他妈都答不上来，他妈都稀里糊涂。后来他妈就说：“哎，你去找他们。”他说：“你去找曲曲。”他说：“你别来问我了。”然后他妈就跟他给米，跟他给，当时跟他给了几万，就直接跟他一次性就是给了一年的费用，知道吧？他也不是什么家里条件特别好，他家里也就是个小康家庭。他妈直接就把一年的费用给他了，说你别找我，他说你找他，让他帮你聊。<笑>他们是这样子的，所以我们是经手过这样的案例的。所以你们这些女孩子太天真了，知道吗？拿你们那套打法，天天想着这男的是不是不认真，这男的是不是啊不想付出啊？他条件挺好的，如果我错过了，是不是没有了？就你们想的这些东西都屁，我想的这些东西没有价值，他不撬动结果，知道吗？<咳>好的，宝宝们，我们不要再问曲曲方向何处找，曲曲遥指左上角，左上角点关注，亮灯牌找我们一 v 一，进闺蜜圈学金贵，想连麦小助理呢都会在我们的粉丝群里面回复大家的，咱们加粉丝群，粉丝群里面有直播提醒，我们每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点，曲曲的首部书籍《你就是光》已经全网发售了，宝子们右下角小黄车直接下单，《你就是光》。看不到小黄车也一定要到我们的首页粉丝群，我们有请夏雨曙光闪亮登场。喂 ，Hello， 你好。哎，听得到吗？哎，听得到，你说。哎、你好，徐徐老师。嗯。嗯、啊呃，我我有三个问题想问，我。Hello。我听不到 ，Hello， 不要退出哦，我听不到了。听不到吗？哎，现在好了，你说，嗯。哎，听得到吗？嗯，可以了。啊，不好意思，嗯、呃，就是我是想奔正常婚恋走的，然后就是我先说一下基本情况。我和这个男嘉宾也是那种就是对对碰认识的，<笑>然后，嗯，他的情况是他呃比我大八岁，然后我们两个都是离异的，然后他有两个。球男男就是男男的，然后呃大的那个已经去美丽国，就是去读书了，然后小的这个可能是四五年级那样，然后我这边是小朋友是呃二年级，然后就是嗯、呃、他是那个做生意的，然后就是收入的话应该一年应该是五百个以上吧，然后我这边是在正常的那个就是呃金融。国字国字头的那种金融单位，然后属于就是，嗯、呃，比较稳定的这种。然后我一年应该是二十到三十个啊，就这个整体情况是这样的。现在就是我们就认识有一个多月了，就是因为我也是那个，就是这个恋爱经历比较少。然后，嗯，呃，这一个多月的时间应该见了有三四次。然后现在就是到了这个就是。他感觉他应该是对我印象还比较好，但是就是没有什么，就是我也没有引导过对方付出，然后我也不知道该怎么引导对方付出。但是其实我是对他印象挺好的，因为就是我也属于那种比较慕强的那种，呃，那种感觉吧。我比较喜欢这种白手起家自己做的比较好的人。然后，嗯，就是第一个问题就是，就是我我这我们两个这种情况下，我需不需要去就是引导他付出？就是在确定关系之前，因为现在就是，呃，就没有发生那个关系，但是就是以其他的应该就是都还相处的比较好，嗯，然后就是要不要引导他付出？第二个就是要啊要，就是但是不太会，所以就是第二个问题就是如果要的话，就是我应该怎么做？就接下来的小规划。嗯，下次你们一起出去吃饭啊，吃饭吃完了在商场里面溜达。溜达的时候你就说，你说哎呀，天气现在天气好冷，我都想买一件大衣，但是现在的衣服都卖的好贵呀，我有的时候都舍不得，<笑>是这样，哎，就是先试试完了以后挂回去，知道吧？挂回去然后聊这个天儿，看他接不接茬。<笑>
，就是这方面我确实不是很擅长，因为我就是可能比较中规中矩。<笑>嗯。然后我也学了一下您的课，但是就是我觉得讲的已经很接地气了，但是我的接受程度就是可能世界还没有。接受程度主要是要做，就是你要在做的过程当中去调整你的行为路径。你如果不敢做，嗯、老是第一步不敢往外踏，那你后面其实就总总是没有办法把它技能化。对，我就是这块我您觉得就是这种情况下也是。我问你啊，我问，其实我们不要很多付出。我告诉你啊，嗯、我们在这个事儿只是看这个男生的诚意，对不对？嗯、你的年收入是二三十，是吧？对。我问你，你自己平时买一件大衣多少钱？就是呃，就一千多吧，加反正肯定是一千左右，就这种大衣、嗯。一千左右是这样的、嗯，我建议你呢，去挑一件三到五千的东西。嗯。你自己跟他两个人吃完饭逛的时候呢，你看，就是你要去看，就是比如说你去看看看，哎，有一件你看了这个衣服很有好看，对吧？三到五千，你就三到五千的东西往身上试一试。嗯嗯。这个男生年收入多少？他应该是五百加吧。五百加，那三到五千就不是个事儿。我们做这个动作，看这个男生会不会去接这个茬。不是为了说去去去改的怎么好，而是为了看这个人他在这种事情上面他的意愿是什么。我不需要这个男的很多付出，明白吗？我只需要一个合理的，这个合理的这个数额抛出来，看他会不会接。如果他能接，那么这个人的大概率他会后面相处来起来就会比较顺。否则的话，如果连三五千的这个他都不接的话，你后面相处起来就会很费劲。我我我觉得这个可能这个金额应该也不是个问题，就是我自己还没有敢走出这一步，走就完了的，反正顶多就是不买，多大个事儿呢，<笑>对吧？我试一试，我放回去，你他要是愿意买，他就会说买嘛，我送给你，对不对？他就会说这个话，你说啊，你说那我那我都不好意思啊，那啊那我跟你说真的想送你的人，他就会拖着说哎买买买没事儿，他会这样。那这个男的就非常好，知道吗？如果说他没有做这个动作，那就算了，对不对？哦、就还是要引导他付出。当然了，诚意。当然了，这不是诚不诚？我跟你说，诚意是一个方面，关键啊，就像我们我们用人一样的，要看这个人顺不顺手，懂吗？好的，嗯，就是第二个就是我，我现在就感觉他很想跟我再进一步，嗯、但是我。因为我觉得才一个多月嘛，但是周边什么声音都有，有的说你反正你都已经就是，呃，是吧？已经经历过了，就没有必要非得这么拘束。但是就是，哎呀，买了礼物就可以往下走、哦，对不对？你说，那你今天给我买了衣服，下次我得请你来，我得请你到家里做客，我给你做饭，<笑>以示感谢，这不就顺其自然？那该怎么就怎么了吗？<笑>对吧？嗯 ，Hello， 我听不到了。Hello， 你不要退出。闭麦。闭麦一般就是因为他退出了，或者是接电话干嘛了。听不到了啊。我给他先断一下，再连。嗯。哎，不要连了！我觉得这个问题我已经跟他解答的很清楚了，你别断掉吧、嗯。这个很简单，这种事儿你先按我说的做。如果这个人他可以，他这个衣服给你买了，你后面还操作不明白的，你就去一 v 一，<笑>知道吧？我跟你们讲啊，你们知道为什么我们生意好吗？<笑>我们跟别人不一样，<笑>你知道我们生意很好，为什么别人做那么多做情感咨询，他们干不赢我？很重要的一个原因，是因为很多时候我们都是先让你拿到小反馈，知道吗？我们先让你拿到小反馈，包括你们在我们的直播间是吧？你们先通过我们的案例也好啊，或者我跟你们给出的一些话术啊、一些方案啊，对不对？然后你们用到自己的生活当中拿到小反馈，然后你再来，对不对？然后你再来，我们手主打就是先用免费的先撬动一下。对吧？我们不是说一上来跟你搞一些天花乱坠的，就没有这个事儿。我们这个一 v 一就是回本是基本功能，是不是？我们基本功能叫回本。首先是我们是先先有本，然后才然后才投资的，好的都是这个样子的，对吧？
，很多都是你看学了金棍，马上把金棍往现实生活中用。男女关系上，哎，可能出结果；男女关系上，他没有男女关系，他可能在事业关系上他出结果。他总而言之，他出了点结果，他觉得我靠有用，然后他才后续的他再来一 v 一的。他在这个一 v 一之前，他就已经把这个成本都弄出来了，知道吗？<笑>来，他没有关注的宝宝，早上点关注啊！没有加粉丝牌的宝宝，加个粉丝牌，我们一定要加入到群里的大本营。加入粉丝牌之后，想要找我们一 v 一，想要学金贵，想要进闺蜜圈，都可以加入我们粉丝牌，进到我们首页的粉丝群。问一 v 一导师哪家强？曲曲天团导师个个强。前有多多恩恩温妮大美，身经百战赢沙场；后有迪迪依依洛洛西西，百炼成钢绕指柔。上有温妮赫本，七月文静，身怀绝技万人迷；下有某某琴儿，齐齐赫本，运筹帷幄显神通。宝宝们，学学的首部新书《你就是光》全网发售，大家左下角小黄车直接下单。没有看到小黄车的宝宝们，也要加入我们的首页粉丝群啊！各位，我们有请夏雨曙光闪亮登场。你说，所以就是这样的，就是呃，我的诉求很简单，就是想问一下，是否要去筹这个快乐证？嗯。Hello， 哎，不要退出哦，你们不要退出哦，退出我是听不到的，不能退出啊、哦。为什么我想话他会退出来了？嗯<笑>。你接着说。Hello。啊啊啊！不说了，那我我我我我回忆一下，我回忆一下、嗯，是这样子的，就是嗯，这样的，我现在哎，你这个网不行，是三叔网不行、哎，能听到吗？啊，你现在好了，哎，能听到吗？好了，不说，先啊，先我把你先挂一下，嗯，下一个。你下一个再来，你先把你的文稿腾出来，然后你把网调整一下，来下一个。<咳>对，我们那个 CEO， 他状态慢慢他就上来了。<笑> Hello， 你好。啊，你好，曲曲。哎，你好，你、嗯、说。我现在有一个问题、嗯，能听到吗？可以，你说。嗯。啊，还是挺迷茫的。如果我是早点认识你，就不会把自己搞得这么尴尬的。啊、嗯，我先说一下基本情况啊。我们双方都是八九年的，然后高中学历，农村人，然后也是对对碰，不到两个月闪婚。我对他是一见一见钟情的，他原厂设置，我们婚内已经十年了，分居四年，现在三个宝宝都在上小学、初中。嗯，就是我们是什么情况嘞？就是我以前可能比较顺，虽然说家里很穷，但是比较顺，人很像一张白纸一样。婚后彻底颠覆了我的三观、世界观，就是遇到了很强势的婆婆，然后老公妈宝，我性子又很软。然后能力有限，然后又害怕正面冲突，所以婚后十年我是一直处在退让的这种，呃，退让压抑自我的这种。他们就是不愿意让我回娘家，就是实际上开车就五十分钟，但是我一年也就回去个两次，什么父母生日啊，任何节日都是没有任何表示的。就是我自己想学开车也是不让，看书呢说我过了看书的年龄。呃，想给孩子报个舞蹈班什么的都是反对，就是明明就是两家人都是一样穷，甚至我家的家后生活质量还不如在娘家，但他们都是一副那种高高在上啊、哦，我高攀了他们家那种优越感，就是我在他们家有种我是小气的那种感觉，包括他妈床床上的床单都是我给换洗的，嗯，这就是很被挑剔嘛。第十年我跟婆婆吵架的时候，呃，我给老公两个选择，我说要么分开住，要么扯证。他都不愿意，然后我就借钱独自去了广东，工资太低，前年去了上海，然后学了育婴早教，我自己又学了英语，然后也是两年时间吧，从七千做到现在的两个小 W。嗯，因为婆婆说那个吵架时候说我吃他们家、喝他们家、住他们家的，然后整天问他儿子要钱，嗯，要给他儿子找更好的，所以这四年我没有再去过他们家，都是去了学校见的孩子。后来他们把孩子换了学校，不让见。嗯，因为搬出来这个问题，我们就撕扯了四年。然后我攒了钱，上个月起诉，就是我要一个孩子。嗯，我已经做好了，就是独自带一个女儿生活的准备。前十几天等结果的期间吧，他又让我回去照顾小孩子。然后就这样，我们见了一面，还是因为这个分开住没有谈好，就各回各家了。重点就是分开后，我发现可能有点上头
，嗯，上头楼我联系他，他电话不接。啊、呃，短信不回，就以前是没有过的，呃，我就想着是不是，啊、呃，因为啊、呃，我见他的时候，我就穿了个睡衣下去，我也没说是自己，呃，或者是他让我回去，我拒绝的没有留余地，包括他现在折腾什么电商的，我也不太看好，啊、呃，我就想着，包括翻以前的一些聊天记录，我就觉得可能是错过了好几次最佳符合的一个时机嘛，有点内耗。嗯，然后我就因为打电话不接，我就给他发小作文，我就说你这样我就不应该打扰你的，然后没忍住，然后走到这一步还挺遗憾，然后就什么的，嗯，我就说那就挺感谢的，就希望他越来越好。然后他秒回了一句，你的意思是不愿意我重新来过，就这样一句话。啊、呃，还有一句就是，如果想重来的话，需要放下一切固执跟偏见啊、呃，你或许还有一点机会，如果再错过就不会再有了。我现在一个，我现在的一个迷茫的点儿，我就不知道我到底值不值得这个低着头，我都不知道自己该不该回去。我就看你的视频，觉得你看待问题很犀利嘛，就是让你帮我看看。我一些有一些当局者迷了，嗯，是挺迷的。<笑>你这妈的就太迷了，你这。啊，迷之操作，<笑>你这迷之操作，迷一样的生活，<笑>你你看问题很简单嘛，看大方向嘛，对不对？我告诉你，大方向是什么？大方向就是，当你跟他们家里裹在一坨的时候，你的状态是差的还是好的？很差。好，当你脱离了他们这个家庭，自己过的时候，状态是差的还是好的？比那十年好，虽然很幸福对，而且是往上的还是往下的？是往上走的。好，非常好，答案结束。这<笑>是不是？我们要在自己能够让自己变好的路径上面强行正反馈嘛？一个事儿，它明显的是个，它是个坑，是个洞，然后不停的让我往里头栽，这种事儿就是错误嘛？一个事儿让我每天欣欣向荣，越来越好，这个事儿就是正确嘛？用结果论英雄，对不对？结果是向好的还是向差的？这不就是大方向吗？我看明白大方向，所有那些细枝末节的东西，不用去想啊，去思索，我还管他的干嘛？还管他是是是什么高不高兴、开不开心，还什么值不值得？没有啊，这些东西不用判断呐、啊。哦，你一说我就明白了。<笑>嗯，行，还有问题吗？希望你好好的在上海闯出一副天地。像你这样的性格，说不定以后可以月入二十万。嗯，但是前提是跟这人这一家子稀巴烂的搞得干干净净啊。嗯，好的，好吧，好，谢谢，嗯、我就这一个问题。<笑>好，拜拜，谢谢。嗯，我跟你们说，为母则刚，知道吧？我们公司里头就是业绩干的特别特别漂亮，干的特别特别好的，都是当妈的。真的都是当妈的，一个女人呐、啊，我跟你们讲，我最最最喜欢的员工，就是当妈的员工，就是有娃的，我特别喜欢这一类，因为当妈的人呢，他就是会原来吧，他还可以，他是女儿啊，是吧？或者是老婆呀，就这种身份里边，他没有那种没有激发他真正的那种母性。一旦一个女人的母性被激发，她会变得非常的伟大。非常的强大，他的目标感是极强的，而且什么东西都打不倒他，因为他内心当中有一个非常坚定的声音跟信念，就是他一定要为自己自己的孩子将来创造更好的生活，就是这种信念感，什么东西都比不了，你们知道吗？我们是需要什么？不断的给自己打气，对不对？当你一个女人不是一个妈妈的时候，因为她要寻求外界的支持，来让自己的内心变得坚定。如果他原生家庭，你像我们原生家庭，是因为从小就就生活在一个就觉得不成功变成人的这种原生家庭里。但是绝大部分人没有啊，因为绝大部分人他们普通的原生家庭就是很随遇而安的，就是很很很很很很和和气气的，也没想着出什么大结果，就是小就是小生活过一过，是吧？老婆孩子热炕头，都都都受这种教育，所以他没有动力，他整个人呐、啊，他没有动能来源。让他不停的为生活去创造更多的价值，所以他就佛呀，他就躺平啊。但是当一个女人如果当了妈，这个时候她的情感又没有那么的顺，我告诉你，她就是个王炸。
知道吧？一个当了妈的女人，她又没有办法受男人的辅这个辅助的时候。他要靠自己的双手去创造生活的时候，我告诉你，他那个动能啊，什么东西都吹不跑，什么东西都打不垮，而且都不需要再去寻求外界的支撑支撑。他自己一个人，他每一天，他脑就是眼睛一睁，眼睛一闭，他想的就是这个问题：我怎么能够创造更好的生活？我怎么能够是吧？颠覆那个男人或者那个婆家对于我的印象？他那个战斗欲起来了。那就跟男人完全就不是一码事儿。我觉得男人其实说实话，我觉得男人其实一生的奋斗动力来源，还都是属于外界的，都没有自己内因上的东西，他们都是外界的东西在刺激，外界的东西去刺激，所以反而啊，他们没有这种原始的这种动能。一个女人当了妈之后，她的原始动能一旦爆发，她会拿到非常大的世界结果。嗯，<笑>来，好的，宝宝们。我们右上角点关注，亮灯牌找我们一 v 一进闺蜜圈，学金贵，想连麦的宝宝们，小助理都会在我们亮灯牌后进入粉丝群回复你。加入粉丝群会有我们的直播提醒，我们的直播是每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点。我们粉丝群亮灯牌加入到曲曲的手，加入到曲曲的粉丝群，我们想要连麦的同学们。一定要在直播间，我们要刷够八百 RMB 的礼物才可以连麦。我们连麦呢是预约审核制，咱们经过的学员可以优先审核连麦。好的，曲雨的首部书籍《你就是光》已经全网发售了，宝子们右下角小黄车直接下单《你就是光》，看不到小黄车的也一定要到我们的首页粉丝群，我们有请下一束光闪亮登场。<笑><咳>哎，继续，现在能听到吗？哎、可以，你说。啊，好好好，那个就是我的问题，其实很简单，就是是否要去扯那个快乐证。我先说一下基本盘啊，我就是我今年三十五岁，实际看着会比你实际年龄要小个七到十岁的样子。然后我目前的收入是一百到两百个，然后对方是比我小四岁，嗯、呃，然后我们有一个蓝宝、嗯，就是我跟他刚刚在一起的时候呢，那个时候我是跟别人一起干，然后是。呃，年收入是三十到四十个，然后他那个时候的收入是我的十倍，然后也是他来鼓励我自己选择单干，然后呢，当时并且提供了很多的精神以及经济方面的支持，然后嗯。当然，最后的时候，最后我把那个我的收入增加之后吧，他当时提给提供给我的那个经济支持其实是有归还的。然后后来因为那个口罩的原因，他的收入就大规模的缩水。然后在这几年的时候，这两年就属于一个无收入的状态。所以家里的一切开支以及孩子都是我这边在负责。然后呢，并且他在我这个地方还借了五十个。然后里面有，嗯 ，Hello， 双语的，然后。里边有什么、哎？你说里边有什么？哎、还能知道吗？你说五十个里面是、嗯、哦，那个里面，里面有一部分是作为那个二次创业，嗯，就是他的二次创业用的。然后，呃，然后他那个自从他那个生意缩水了之后，整个人就完全的变了。以前的状态就是我随便闹，他随他在笑。然后现在就是很多的小问题就会爆发那个各种激烈的一个争吵。然后呢，嗯、呃，就是我是认为，就是在我很忙的时候，他可以分担一些精力去照顾一下家庭以及孩子，但是他其实是做不到的，哪怕是在他收入缩水了之后也是做不到的。然后就是各种的那种摆烂。然后这一次爆发的一个激烈的原争吵的原因，是因为孩子发烧了，然后但是他依然在。外面玩，不愿意去接孩子，然后并且无辜的去发脾气什么的，所以我现在感觉非常的累。然后我现在的状态就是理智告诉我应该去结束这段关系，但是情感方面还是有点，对，所以我想要徐徐帮我来分析一下这个事情。所以你爱你老公是吗？对，你现在也依然爱他？嗯，应该是吧。你觉得你爱他的点是什么？就是我们有一段非常好的过往，爱你的回忆。对，嗯，那么人不能够一直活在回忆里吧？你觉得现在的他跟过去给你带来那段美好回忆的他还是一个人吗？不是啊，嗯，他已经不是原来那个人了，所以原来那段回忆里存在的那个人已经不复存在了。嗯。对吧？就是这一点还是还是要清晰的，因为很多时候呢，你们你们所谓的爱呀、啊，他爱的其实是过去的
，那个他。但是人是会变的，人一旦变了，我跟你讲啊，七年啊，一个人浑身上下的细胞都轮替了一遍。我告诉你，七年浑身上的细胞都会轮替一遍。所以说，一个人在七年之后，他真的就不是原来那个人了。他是从细胞的角度上来说，他都不是原来那个人了。就是哪怕他的各方面经济基础起来之后，也回不去了，是吗？回不去。我告诉你，人变了就是变了，知道吗？变了就是变了。你要强行去拽住，但是没有意义的，对不对？你就可以当这个人，他这他他,他得得了绝症，哼，懂吗？一一回事儿。<笑>你要强行的把他从死神的那个里面拉回来，那拉不回来的。因为我现在就是你，哎，不能不能那个啊，情绪不要激动，一激动我们会奔波、啊。告诉，我不干这个事情。就我现在其实是有已经搬出来了，嗯，然后，但是我们俩一直没有对话，已经有呃半半个月的时间吧，就是我搬出来，然后没有对话。嗯，挺好的呀。其实一段关系呢，它要割离呀，它你一定会经历一段很痛苦的时期。而且呢，这个心脏的疼啊，它是生理上真的会疼，它不是说一种想象。但是这个呢，它都是时间可以解决的，只有时间和新欢能让你更为快速的走出走出这个状态。但是人最怕的是什么呢？人最怕的是自己主观上想要祭奠那个状态，这个是最可怕的，明白吧？就说我主观上我能知道，我的心在在疼，我这个关系在割舍，但是我知道这一切是对的，是应该发生的，所以我要逼着我自己往前走，用时间跟新欢来冲淡我的这个疼痛感，来加速我脱离这个关系这个感受。最怕的有一些女的，就是神志不清的。她是在哪儿呢？她神志不清是在于，她让自己停留在这个悲伤状态里的时候，她认为自己是在祭奠那段时光，祭奠那个自己，或者祭奠那段感情。这个是非常愚蠢的，这个是不值得的。你、你的、你哪怕是生命当中的一个亲人离开这个世界，后面的人是不是还得往下过呀？你的方式方法也依然是让自己更快速的走出这个情绪，你才能够更快速的去把你的生活变得越来越好。你去祭奠任何一个逝者，他都需要有一个明确的时间线，对不对？何况你这个男的不值得，对吧？他能一个人呢、啊，他给你提供两个价值，要不呢就是情情绪，要不呢就是物质了。现在说白了，你这个男的是两方价值都不能提供，对吧？而且他内心的对抗情绪极强。你现在这几年你在不停的从经济上、从情感上不停的在填这个坑，所以你会觉得自己很痛苦、很内耗，因为你会觉得自己把一个所有的精力跟物质往一个洞里头去不停的去填嘛。啊，对，对吧？你就会觉得这这这这这这个填不满的这个感觉。所以呢，像这样的关系呢，首先让自己先正循环起来。就是我首先要健康起来。如果说，当我已经发现这个人就就是引发我负面情绪的这颗毒瘤，我第一件事先把它挖掉。我挖掉了，对吧？我自己的生活正循环起来了。如果他好了，他再来回头，这件事才对，而不是说我一直强行拽着不让他走，这是错的。因为你该做的你都做了，你没有问题。明白了，嗯，我一直觉得就是，因为我冷静，冷静，冷静啊，冷静，冷静，冷静，来深呼吸，不能啊，不能抽，一抽我们就要关播啊。明白，就是我一直觉得我比他大，我应该让着他，我应该去多付出一些，我一直是抱这样的一个想法。你只比他大四十岁，你不是你不是比他大四十岁，好吧？<笑>好吧。好，嗯，谢谢，谢谢主持人，嗯，拜拜，嗯，拜拜。哎呀，就是一一段感情失恋，你都还会经历这个周期呢，何况是一段婚姻呢，对不对？何况是一个真正爱过的人，又两个人养育小孩，最终还要分
，就是分道扬镳，他一定会经历过经历这么一个。内心的这个撕裂的这个周期的，但是我跟你们讲，咬咬牙就挺过来了。但是挺过来呢，你还是得给他上药，知道吧？这就跟我们生病一样的，你让他自然好啊，那是啥？那是因为你这个人本身抵抗力特别强，你天天都在强身健体，那你本来代谢就快，本来就属于那种记性不好，对不对？任何的伤害，我睡一觉，我第二天啥也忘了。但绝大部分时候我们不是这种人，因为在感情这个世界里，你没有那样的运动过。在感情的世界里，你没有那么多的经历跟经验，是吧？这个就是你感情世界当中运动量嘛。你在感情世界当中本来就是一个躺平的人，你不是一个运动量很充分的人，所以你在这个里头是没有这种代谢能力的。你没有这种代谢能力，我们是不是得上药？对吧？怎么上？怎么上？时间、新欢、身体先行。我告诉你们。一个一个男的发消息，是吧？他拨动我的心弦，让我不爽，让我痛苦。我是不是多找几个人发？别人有人回应的积极，我就不觉得这个事儿是个事儿了，对不对？我就觉得，哎呀，我其实还是很受欢迎的。你自己心里就平衡掉了，是吧？所以你们一定是通过这种外界的力量，然后让自己身体先行，你才能够快速的走出来。我刚刚说的这种去祭奠他是什么意思呢？就是。很多女生是什么？我在跟这个男的聊天的过程当中啊，我觉得这个男的他不，他对我不冷不热的啊，他他他让我觉得挺不爽的，挺难受的。但是我不能去找别人聊，为什么？因为我觉得如果我去找别人聊了，是不是代表我这个人对感情不纯粹，对感情不忠诚？是啊，这个就是祭奠意识，傻叉意识。那祭奠意识，我这这这约等于傻叉意识，你感动谁呀、啊？你在感动谁？你感动天，感动地，感动你自己，对吧？你的那个对象，他真的感动吗？你想想，你在为他去祭奠这个东西的时候，他感动吗？他都不想搭理你，你发消息他也不回，电话他也不接，对不对？还冷战他也不找你，人家每天潇洒的不得了，你一个人在这祭奠，这不是愚昧是什么？这就是一种极致的愚昧，因为他脑子里在放空。只有你一个人在伤春悲秋，你说你呢？是不是是闲得无聊，闲得蛋疼，对吧？<咳>来，大家没有关注的宝宝，早上点关注啊！没有加粉丝牌的宝宝，加个粉丝牌。咱们失恋扯证不见怪，身体先行走出来，加入曲曲粉丝群，学金贵，十姐妹，曲曲团队出人才，千古绝句随手来。古、哎、人是李白，诗中仙，<笑>不及老师随手编。好了，回头看，青州已过万重山。向前看，长路漫漫一餐餐。没点关注宝宝点关注，没加粉丝牌的加粉丝牌。左上角点关注，亮灯牌找我们一 v 一。进闺蜜圈学金贵，和小连麦的宝宝们，我们的小助理都会在粉丝群里面回复你，等你。我们每周二、周六早上十点到下午两点，周四晚上六点到晚上十点。曲曲在直播间准时的等候你。曲曲的首部书籍《你就是光》已经全网发售了，宝宝们又想找小黄车，直接下单《你就是光》。看不到小黄车的也一定到我们的首页粉丝群，我们有请夏曙光闪亮登场。啊，你让我岌岌可危啊！我这个直播间我就要让给你了，我跟你说，迟早让给你了。四句诗都不够你发挥的了，现在要变八句了。Hello， 你好。你好，啊，你好，齐齐，你听到吗？你说，啊，你稍等哈，我拿一下我的稿子，刚刚好在外面。有人有人说，这个父母扯坏了正对孩子影响大。我告诉你们，不健康的情感关系，不健康的婚姻关系，对孩子的负面影响更大。我告诉你们，甘蔗没有两头甜，知道吗 ？Hello， 你好，哎，你说，哎、啊，你好、嗯，我是想咨询一个事业规划的问题。嗯，啊，我今年我说一下我的基本情况，我今年二十九岁，然后在二线省会城市，然后之前一直是在外企做地产相关行业的项目销售，然后之前呢，平均年收差不多在三十多，然后近两年受到这个环境影响比较大，收入减半。然后我是今年六月份在之前的公司离职，离职的原因呢是一些这个战略斗争问题，还有个人情感问题
，就我个人的情绪波动是比较大的，再加上行业本来就出。嗯，是一个明显的下行，所幸就在这个节点离开的。然后离开以后呢，我是加入了一个较上行行业的一个上市民企。然后因为失败企业待久了的原因呢，可能是没办法适应这个民企的企业文化，所以一个月左右就离职了。然后离职这个期间呢，一直是比较抑郁的，也这个期间刷到曲曲的。呃，同时呢，我也一直在寻找这个新的方向。然后近期呢，我是入职了一个类似行业的，也是一个五百强的外资企业。嗯，呃，然后因为一直，呃，因为是这个，呃，我手里的这个现金不是很多嘛，就是因为此前投资了这个两套不动产，大概价值有个三四百吧、啊，还有一点贷款没有还完，所以手里的现金不多，不敢在家里待业太久。然后，呃，近期呢是一直在就是钻研最初步的这个产品知识啊，还有流程方面的问题，所以说，嗯、呃，现在感到这个工作呢。虽然是底层逻辑比较相近，好相通比较好上手，但是也只能说是解决我目前眼前的经济问题。长远来看呢，啊，发展的天花板还是依然比较局限的。而且就是因为现在在做的属于这个解决方案型的销售嘛，所以说，嗯，就是可能前期投入的会比较大一些。自己觉得这个从中再来一遍的这个意义好像不是特别的大，所以一直都处于一个比较迷茫的状态。自己的这个焦虑情绪呢，也。也不是特别好的缓解，所以不知道是先现在应该是坚持这份工作。Hello，Hello， Hello? 完了，一段时间从还是在彻底重新选择，呃，卖一部分，卖一部分什么？可以听到吗？可以卖一部分什么？我变卖一个不动产，然后我是再去寻找自己这个新的出路，去尝试一下创业或者出国学习。所以我现在有这个困惑、嗯，想听一下您的建议。你有多少存款、啊？我现在手里存款很少，因为呃手里面一直有房贷嘛，所以说之前也是提前还了一部分款，所以现在存款大概也就不到十个。哦，没什么存款。那你刚刚说的不动产，你有多少不动产呢？呃，不动产大概是三三百到四百吧，不不到四百的样子，不到四百。那你现在说你要卖一个不动产，你这个不动产卖是卖多少钱呢？呃，卖的话能卖个两百或者一百多吧，因为我我现在是两套不动产嘛，可以可能想着变现，那是不是可以变现一套去解决一下眼前的这个问题？嗯，你一年的花费是多少？我一年的花费，正常生活花费的话，二十多吧。一年花费二十多是吧？嗯嗯，就是所有的你一年所有的开支加起来二十多。正常的生活开支吧，生产开生活开支二十多，就是没有什么。如果是考虑其他的额外的一些消费的话，是这样子的。如果你要卖你的不动产呢，嗯、我建议你在手上只留三十万。然后把你，你比如说你变现变两百，你两百你只留三十，剩下的一百七还是持续锁死，你去存也好或干嘛，持续锁死。然后呢，这三十万呢，只是用来给自己规划一年的这个周期。你们有的时候太慌张了，就是其实你老觉得自己在赶时间，赶时间的原因是因为你实在是手上钱太少了。知道吧？你给自己手上留出一年的生活费，为的是让自己这一年慢下来，不要让自己这一年就是慌不择路。你这个说白了啊，你现在这份工作，你就是停一年再找，你依然找得到，明白吗？是的，是的，是就是因为这个资金问题。所以说，我既然这样，我既然这样，那么呢？我这一年的时间干嘛？我就是让自己放空，我就去学或者就去看一些不重要的东西、不重要的事儿，然后在这里面看有没有更好的出路跟解决方案。你们总是从一个坑里头爬出来，然后又迅速的跳到另一个坑，其实没有给自己喘息的时间跟机会，你永远是在一个慌不择路的状态里头。
。对我也是意识到这个问题了嘛，但是就是因为目前手上的这个经济问题，所以可能是。没办法去去考虑那么长远，所以我告诉你了，如果你把房子卖了，嗯、我是建议你手上只留这么多，这么多干嘛？就是为了让我活这一年的。<笑>我这一年我可以把心放在肚子里头，啥也不干过生活。明白，就是这个期间我再去寻找新的方向、新的赛道，是吧？对的，对的。然后再看我到底想干什么。到底做什么是能让我觉得我的成长性是让我满意的？我把这个事想明白，我用一年的时间做思考，去看。明白，就是您觉得我目前的这个就是职业选择上，就是我现在所做的这个工作，确实意义跟之前相比是改变是不大的。不是，我跟你讲啊，嗯、一份工作意义大不大，不是我说了算的。是你的感知说了算的，明白？你在这个世界里感知上，你认为自己没有提高，没有进步，没有迭代，你认为自己只是在混口饭吃，是这个感觉？对呀、啊，就是利用之前的一些对呀、啊，去做一些所以说，所以说你在这个里边，你你再怎么做，你都会觉得自己还是没有找到新的灵感。所以你不如不干，知道吧？就这种工作，现在对于你来说就是个鸡肋。哼，是的，是的。嗯，好的，那我就是近期还是考虑做一个新的方向比较好。呃，那那情绪上的问题也想请教。不是，我说了，你先用一年的时间放空。嗯。你不要说我又要干什么，你想不明白的。你在短时间之内你是想不明白的。嗯，明白。还有问题吗？嗯，没有了，我就我就先按照你的指标去做吧。嗯，我跟你们讲，你知道吗？我是不是跟大家讲两个字，是我生命当中一生要刻在我的心头、刻在我的脑门上的两个字，是哪两个字啊？淡定，淡定。任何时候，如果我要做决策，对吧？我要做一个，我要踏出一步。我要做一个决策，我要做一件很重要的事儿，职业的选择，感情的断舍离，我必须在我自己非常的淡定的情况下，我才会让自己做选择。因为当人不够淡定的时候，你做的思考都叫无效思考。所以说，心态是大于一切的。如果你的心态没有放得很平，那么你一定会情绪化，情绪化，那么你这个时候很容易呀、啊，我告诉你们，很容易就是什么呢？把所有的困难放大，或者把困难缩小，明白吗？就是其实你对很多的局面它是不清晰的。任何时候，我们一定要足够的淡定，你才有可能做出正确决策。所以我在做任何一件事之前，我先干一件事儿，就是调心态。我要保证自己是在足够平和的心态下做的这件事儿，那么这件事儿才有可能是对的。所以刚刚这个姑娘她的问题呢，其实很多很多人她都会有的一个共性问题，就是你们再反思一下，你们在做这些决策的时候。你们的内心有没有淡定过？你全部是慌张，懂吗？为什么我说你叫慌不择路呢？你全部都是在很慌张，对吧？很害怕，很恐惧，你全部都是有这样的一些情绪的时候，然后让你啊去去投身了一个工作，干了一份事业，搞这搞了。你这样的状态下做出来的这个决策，百分之八十以上，它都不是一个很好的决策。明白吗？所以我为什么会给他出这个主意？我说你要把你这个不动产呐、啊，给他卖了以后呢，留三十个 W 给自己是为了什么？就是为了让我赢得一年的淡定周期，知道吧？我这个米在手上，我知道我这一年啥也不干，我啥也不用想，我就能让我哎活得挺好，挺轻松，对不对
，那么你这一年的时间就能保障自己淡定下来。你是在用物质给自己一个淡定的基础，再去做思考，你这样才能做出有效思考。我跟你们讲过我发朋友圈的习惯的，对吧？我说我如果啊，我想写一篇文章，或者说我要。写一个小作文，对吧？我要给一个人写小作文，或者说我要写一篇文章。我一直以来都有一个习惯，我告诉大家，我一直以来的习惯就是，我会只要是我有大段的输出的时候，你们能看见的啊，你们能够看到的我做过的大段输出，一定都至少沉淀了二十四小时。你们但凡能够今天在任何一个公众平台上看到我的大段输出。我告诉你们，这段输出至少沉淀了二十四小时。因为，我一旦想写一个东西，是不是因为我当时因为一件事儿产生情绪了，对吧？你产生情绪了，所以你才会想输出嘛，对吧？这个情绪是很宝贵的，这个情绪它会让你有灵感，对不对？但是呢，这个灵感它的输出到底能不能给你带来正面的价值，不一定。你要打个问号。所以，我怎么能让这件事儿我知道它一定会给我带来正面价值呢？我会让我所有写的东西在我的手机里至少沉淀二十四小时，我就忍着不发，<笑>知道吧？我一定会在二十四小时之后再从头看一遍。我看完了，我还要再改，我才能够确定这个东西是可以发的。你们说，那我在这，我所我是你们看我的圈圈也好，你们看我的那个，就是我的博，我的某博，我都至少发了十几年了。为什么你们看我今天？我今天为什么跟你们说？我说我十几年前发的东西，我现在删都不删，我现在都不删的，我全部都晾在上面。你们只要能翻翻下去，你们都能看见。为什么？因为我每一篇文章都是经历过深思熟虑。每一段话没有经历二十四小时，我是不会发出来的，你知道吗？就算是十年前，我那个时候还幼稚，但是我也是在我那个幼稚状态下面呈现出来的最成熟的自我了。<笑>在你去看，你想想，把我的现在状态减十年，你再去看我当年写的文字，你依然会觉得他怎么那么小的年纪就有这样的智慧？你依然你依然会有这样的一个想法在里头的。知道吧？就是因为我在做这个思考的时候，我足够的淡定，好吧？大家一定要把这个事儿学会。女孩子，尤其是女孩子，你们一生说的话呀，是男人的好多倍，知道吗？你说你不过脑子，你说那么快干什么？没有意义，好不好？好的，宝宝们，我们左上角点关注，亮灯牌加入粉丝群，找我们一 v 一进闺蜜圈，学金贵和想连麦的宝宝一定要加入我们粉丝群，小助理会在粉丝群回复你。我们每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点，曲曲都会直播。宁可三餐不进食，为你直播不敢迟。曲曲的首部书籍《你就是光》已经全网发售了，宝子右下角小黄车直接下单，你就是光。看不到小黄车的宝宝也一定要到我们的首页粉丝群。我们有请下一束光。<笑>哈喽，你好。喂，等一下，请能听到吗？哎，你说。<咳>啊，好激动啊！终于可以连麦到你。啊，我先说一下我的基本盘是这样的：我年龄三十，普通本科院校毕业，年收入十到十五，外貌七分。然后南方年龄三十一，年收入六十到七十。然后基本情况是这样：与男方恋爱五年，围城四年。男方是外国籍华人。我毕业以后从事带光环的职业，在某航司上班，后来远嫁到男方的国家进围城。现在有一个粉色宝宝两年了，属于校园到婚纱。现在与男方经营一个小公司，我负责做账。然后男方自己有本职工作，所以不怎么参与运营，而且他手上还有其他兼职的项目，现在处于一个事业的上升期，未来收入还有很大的增长空间。事情经过是这样的：由于带球生产大概有两年半
的时间没有十点半。然后从去年口罩情情况好转以后，由于工作的原因，他参加商务局频繁。然后今年偶然我在他车上发现有小雨伞，感觉不对劲，我就去翻他的手机。当时发现从去年开始，男方有 PC 和聊 S 的行为。后来我查了他去年整年的流水，还有谷歌 GPS 定位记录。嗯，确定去年至少有三次。一开始他打死不认，最后只承认其中一次，还是因为我用不说实话。哎，哎喂，你好，哎，你听到吗？说，还是我用不说实话就扯快乐症逼的。另外，我看了我们围城四年期间他每一天的定位记录，发现我带球前。多多少少，他有一些可疑的记录，但没法确认实锤，然后让我感觉他是个时间管理大师。呃，他在人前立了一个完美好男人的形象。现在，在我查出这系列的事情前呢，他自己和我坦白说，他只有过一次，是婚前出于好奇跟同事去的。嗯、呃，然后去尝试过那一次之后，他觉得没意思，然后就再也没去过了。后来事实也狠狠打脸。我一开始是想扯快乐症，但考虑到我如果一个人带小孩，生活会面临很大的困难，属于是我目前拿不起的选项，所以决定不扯。嗯、呃，然后他的认错态度是良好的，也不想扯快乐症，最后以把他所有的收入上交给我，并且两年后和我回国买房定居。然后在外出差过夜必须带摄像头直播睡觉，我的妈！所有社交软件密码都告诉我，随便查随便看，为条件结束这件事情。然后他也做了，嗯，六个月的时间大概给我转了有三十五 W。然后，但是我有时候情绪忍不住上来的时候，就会就会再去提这件事情，他就表现得很不耐烦。然后最近，最近呢，他从我这借走二十 W， 说去拿去项目先垫一下，过几天就转还给我，但一直没有没有转还给我，我心里就不舒服，然后就一个没忍住又找他查吵架。现在我我不知道他是不是故意的，他是不是有什么，呃，想干什么，呃。然后我现在不知道怎么开口，让他快点把米还给我。米不在口袋，我心里不踏实。嗯，说完了吗？啊，这是第一个问题。嗯，你们俩到现在还有十点半吗？啊，有的。现在十点半是正常的。正常的是吧？你要想象要米肉，就强强硬的要好了。强硬的药没问题的，但是可能人家确实是项目上需要电呢。你这项目上需要电，那你天天要，天天要，那生意还做不做？是，嗯，但他说只借几天，但是就几哎，好多天了，他都没有没有没有按时间规定还给我。哎呦，这我跟你讲，那项目那垫资啊，这个那个的，哪有真的那么按时的呀？都是你人现在出去借米给别人有按时还的吗？哼，哪个不要拖？不都得扯理由，都得拖，都是这样的呀。你要是这么怕人家那个的话，你就不该给他，打死不给，对不对？就是我锁死了，我那个米已经放了定期，对吧？你就是说这种理由你就不给，你不是说你给出去了，对对，然后那不停的找他要不行，这搞的是跟个催债鬼一样。你们夫妻之间搞的是这个样子的话，就很难看。嗯，你下次记住了，不想让他那个就不要给，这个就是教训，知道吗？不要给，这个是正道。呵呵嗯，好，然后我现在有第二个问题，就是其实我内心是想要等到我拿得起车快乐证这个选项的时候带小孩离开，但是在他面前我，我我们又商量好要好好过。我心里也很很纠结，我不知道我究竟想要哪个结果。我想要听一听曲曲的意见。你离开的目的是什么？离开他的目的是什么？对
就这个事情，在在心里面，就我自己不能自洽。所以说，你离开他是不是还找男的？还找不找？不找。你就是没每一次我问你们这些女的，都是会这么回答我的，我一个顶一个都不信，知道吧？我我四年我咨询啊，我做了四年，每一个发现自己的老公劈叉的女的，我只要问她未来还找不找，都跟我说不找。我就怎么那么不信你们这些人会不找呢？啊，你们真的会不找吗？我真的是不相信不相信啊！你们说你们这些人是吧？一辈子钱嘛没挣几个，搞得骨气硬的不得了，是什么东西支撑你们能这么快速的回答我说一定不找啊？就不想再走走围城了，就不想走围城，只想找找人谈恋爱玩呗。对呀、啊，就找男的谈恋爱，找男的玩是吧？那你就直接把他当一个恋爱对象不就完了吗？那你为什么非要你非要就是什么扯快乐症呢？然后怎么怎么样？然后未来找男的那些玩的男的就不用在乎人家在外面 P 不 P C 是吧？只有老公才在乎，玩的不在乎是这意思吗？对啊。合这这合理吗？就是你们这个逻辑，它合不合理？嗯、那不是你们到底是觉得这个，就是说你是觉得这个男的这样，下一个男的不会这样，你以后恋爱的男的，人家就能保证干干净净，还说下一个那个不管婚不婚恋对象吧，反正只要是我对象。这个男的不能干干干净净，但是别的男的能干干净净，是这意思吗？嗯，就觉得恋爱对象如果不恋爱的不开心，那随时可以分开。但是就是在围城里面，对方这种这种行为，然后又长期要生活在一起，心里面就没有没有没有办法。就很难受，很很自豪。嗯，所以说你是觉得我其实本质上来讲，是不是说你觉得其实我并不是很需要别人陪伴，我一个人就能把生活过得很好，反而是他回来我看他不爽，是这意思吗？对，就是我一个人过其实很好，我能保障我一个人过过得很明白，是吧？对，就是在物质保障的情况下，我觉得我一个人可以把、哦、把日子给过明白。嗯，你在是物质保障的情况下，这个物质保障就是你现在要努力的方向，是吧？对，啊，我觉得没问题，按你想的来，按你想的来，但是你一定要自己跟自己一定一定说话算数啊，不能再找男人结婚了，就别别别扯淡啊！哼，你这个事儿是这样的，啊，就是说，我觉得任何的选择都是对的，只要你明确这件事的结果是什么，任何一条路都没有问题。你能明确，我跟这个男的拜拜，我不会再跟另外一个男的走入围城，我只会谈一些不问结局的恋爱。我就想过那样的潇洒的人生，我觉得一点问题都没有，因为本质上一个经济完全独立的女人，她就是有可以有选择的权利的。嗯，那曲曲觉得我他这个人是还值不值得和他好好过下去？反正，在以你的标准来看，没有男的是值得的啊！我都跟你讲了，好不好？以你的标准来说，没有哪个男的是值得的。男人确实也不值得，男人都是烂苹果。<笑>啊，<笑>好吧，<笑>我们时间到了啊。<笑>好的，好，谢谢。<笑>是的嘛，我跟你们说，我是一个很喜欢男人的人，你明白吗？我之所以会。把男人研究的这么透彻，是因为我爱男人，我不是因为我恨男人或者我讨厌男人，我去研究男人，我是有毛病，<笑>对不对？但我爱男人呢，是基于我对男人这个生物的充分的理解，就我特别明白男人是什么，我特别明白男人能给我带来的价值是什么，或者说他的缺陷是什么，我特别清晰。所以说，我从来不对男人抱有任何不切实际的幻想，我不会去爱我幻想中的那一类男人，或者说我会以幻想中的那类标准去定义一个男人值不值得。我不是的，我所有的值得与不值得，一定来源于我的
身经百战。就是值得与不值得，我是在什么当中找到标准的？是在我不停的去跟不同的男人接触的过程当中找到标准的，明白吧？因为你们的理想当中呢，男人的满分是一百分，你总觉得为什么我找的这个男人只有五十五分，是吧？你总觉得为什么为什么别人都能找到九十分的男人，甚至能找到一百分的男人？为什么我只能找到五十五分的男人？然后你就觉得这个，这个，这个男人眼前这个男人不值得，是吧？虽然他要上交经济代权，虽然他对孩子投入很多亲子教育，但是他比差二，他这个差一批，马上降成五十五，对不对？但你们知道，在我看来，男人的满分只有六十分，知道吗？就是男人这个生物啊，这个生物体呀、啊，他的满分只有六十分。<笑>我一直都认为女人是一种更高阶的生物体，我一直是这么认为的。我觉得男人他相对来说他的这个进化性弱一点，<笑>所以在我眼里，在我眼里看起来就是男人的满分就是六十分。他们呢，就是说白了啊，就是他只是一个，他你对于他这个个体来说，他这个个体来说呢，他只能够达到一个及格线，这就是他的满分了。那如果这个男的他能有55分，我会觉得这个男的已经很不错了。<笑>所以你们知道，就是你们总是觉得，哎，曲曲什么样的男人才配得上你啊？其实我跟你们反而是相反的，我跟你们的想象是完全不一样的。因为在你们的脑子里，总觉得男人的满分是100分，在我的脑子里，男人的满分只有60分。你说什么样的男人能配得起我？我觉得全世界的男人都配得起我，<笑>天下的男人。天下的男人，我看各个男人都各有各的好，<笑>你们知道吗？<笑>真的，我觉得，<笑>就在我看来啊，有的男人吧，他就是，哎，挺，就是说，他挺愿意付出；有的男的吧，很强壮，<笑>是吧？有的男的吧，他很幽默，是不是？有的男的吧，他虽然说他比如说多偶或者干嘛的，但是呢，他能让你就是接触到一些不一样的认知、不一样的世界。真的，在我眼里，每一个男人他们都是一朵绽放的玫瑰，<笑>他们有的红的，有的粉的，有的紫的，都还挺好看。<笑>我我是我是这样认知这个世界的，你们知道吗？那你说，对于我来说，难道我今天采了一朵红玫瑰？我这一生我就只要红玫瑰吗？不是的，我今天喜欢红玫瑰，可是那我过两天我就喜欢紫玫瑰了，我过两天我也喜欢粉玫瑰了。我觉得就是各有各的好，知道吧？但是呢，就是、不影响大家就满分都只有六十分，因为我不可能靠花儿生活，我也不就这玩意儿他也喂不饱我，说实话，就这玩意儿吧，他也不能，他也他也不是我每天吃进嘴的这个这这这这个白米饭，他也达不到这个效果。他不可能满足我所有的想象，他只能满足我的一点点，一点点小喜好，一点点小审美，就是这样。我对大家全是这种，全是这种想法。所以说，你们明白吗？像我这样的人，我才是真正的。我觉得每一个人在我面前都是我，我能迅速的看到他身上的闪光点。<笑>我真的，我反而我反而不挑刺儿，你们反而是很挑刺儿，知道吧？你老是这个有这个刺儿，那个有那个刺儿，怎么是这样的呢？不是这样的，我是觉得这个有这个的好，那个有那个的好，对吧？那不好吗？大家都有不好，我是这么想问题的。你说你们要是说把感情的事情看到这个位置上的时候，你怎么会为这种事情会产生巨大的困惑呢？或者为了一个男人，他今天犯了一个错，或者他他他做了一个什么事儿，他劈了个叉，还是说他他他出去跟哪个女的多看了一个女的两眼，你就觉得怎么世界崩了吗？不是呀。对吧？这红玫瑰哭了吗？<笑>红玫瑰哭了，我不是可以去找粉玫瑰了吗？<笑>对不对？这这这这应该是这样，应该是这样理解的，是不是？所以呢，你们这些姑娘是这样：如果说你对于感情永远，你永远对于男人觉得说男人要有一百分，我至少要找个八十分的，我还是建议你别找了，就是别别，就是也别再结什么婚了，对吧？因为你这个叫自讨没趣。那你就未来嘛，就像你说的。男的吧，你先跟他处，处到他哪个点上，觉得让你觉得不行了，你就马上换一个再处，是不是可以？这个当然
绝对没问题，但是你一定要有强大的经济支撑，因为我告诉你很简单，你到了这个六十岁往上的时候呢，你到六十岁往上的时候，如果没有一个稳定的一个男的，那你就是彻彻底底的你要自己一个人过了，是吧？这个东西一定是需要强大的经济支撑的。你没有强大的经济支撑，你怎么可能能能玩到八九十岁，玩那么潇洒呀？我们现在人又长命，你知道吧？这<笑>现在的人都活得很长的，是不是？你说你活到八九十岁，你前面你指望什么？你指望你小孩给你养老啊？你指望你小孩天天陪着你啊？人家还有自己的生活呢，你到最后你总得有个人在你边上吧，是吧？照顾照顾你。你说你找个护工也得花钱吧？你总不能自己一个人，这这这这就我拿着一点那个低保。低保一样的钱过日子吧，那你那老年也太凄惨了，是不是？所以这个事儿你得想透，你得想明白，好不好？来，大家没有关注的宝宝，早上点关注啊！没有加粉丝团的宝宝，加一个粉丝牌，靓仔千千万，各有各的闪光点。今朝有酒今朝醉 ，Tomorrow is another day。咱们左上角点关注，亮灯牌，加入曲曲的粉丝群。加粉丝群后，小助理会在粉丝群回复你怎么和曲曲连麦。咱们连麦是预约审核制的。进粉丝群点关注后，小助理告诉你，我们先要去加入到，嗯，先要去填写一个连麦的表格，连麦表，然后我们进行粉审核之后，才可以刷礼物啊，各位宝贝，咱们的礼物是八百 RMB 的礼物、这个。哦，好的，经过的学员连麦要备注你的社群号，优先审核。好的，我们每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点。曲曲的首部书籍《你就是光》已经全网发售了，宝子右下角小黄车直接下单，你就是光。看不到小黄车的宝贝，你不要再说发售下单这样的词啊，因为我们现在不是那个，刚刚换换直播间了，刚刚已经说我们在那个了。好，一定到我们的首页粉丝群，我们有请夏玉曙光。好。丁克也可以，我都说了吧，只要有钱啥都行。Hello， 你好，你好。哦、oh, ，Hello， 是我吗？嗯，你说。哦、oh, ，可以听到啊。Uh, 你好。嗯。哦哦，我今天想咨询的问题，嗯、um, ，可能跟就是个人的发展啊、情绪比较有关的。哦、uh, ，我先说一下我基本的情况，我是二十六岁，我。本本硕都在北美的 top 学校，然后现在毕业在漂亮国，就在美北美工作，收入还比较可观的，可以维持自己的生活。但是最近内心很焦虑，然后担忧的事情有这么几个。呃，第一是我硕士毕业之后选择了一份让我现在非常不满意的工作，嗯、呃。入职之后发现平台不好，然后同时的水平都很低，前景很不好，没也没有得到很好的支持，呃，做的科研项目和我的兴趣未来的方向完全不一样，然后看不见自己的职业发展，就很担心从此前途渺茫，啊、呃，然后第二是，我现在就是同时在申请。我这个方向的博士，然后明年三到四月就才能知道结果。然后我现在这段时间也非常焦虑，然后总是陷入那种内耗的情绪，后悔之前自己做的不够好，自己的成绩啊，还有科研成果都很一般。然后每个阶段的目标都很不明确，没有拿到一个长期的结果。然后感觉自己的抗压能力不够，在这个情绪里面就什么都不想做，影响了生活。然后第三个我第三个点就是目在目前的两性关系里面比较焦虑。呃，因为我我不确定我焦虑的点到底是什么，但是我感觉就是我的另一半，就我的男友在在科研方面做的非常优秀，做事情非常优秀。相比之下，我总是觉得自己，呃，目标不明确，做事情都做的不是很好，所以心里总是没有安全感，担心自己不够好，不够优秀。呃，我的目前的问题就是，第一是我现在要不要跳槽，还是等着。博士申请的结果出来以后，再决定跳槽或者去读博。第二是我该如何调整目前的心态，包括对于工作的不满意，总觉得自己不够好，在亲密关系中的不安全等等。嗯，说完了吗？大概就是这样。嗯嗯，你的问题啊，就是一个大问题，是一个大问题。这一个大问题呢，是需要你用一生的时间去修炼的，就是你特别特别喜欢为一些不能改变的事情焦虑。你全部的焦虑点位，你刚刚跟我说的第一句话，直到最后一句话，全部都是不能改变的，已成定局的，全部。什么我这个知识没学好，那个什么时间浪费了，什么这个那个，就你所有说的这些东西，全部都是跟过去有关，与未来无关。嗯。
这是问题。是的，是的、嗯，这是什么呢？这是需要你从今天开始要做转念，就是你需要改变你的思维方式。如果你不能改变你的思维方式，嗯、你不能去着眼于未来，老是着眼于过去，那么一个一直活在过去的人，他是没有办法进步的，你是没有办法走上坡路的，因为过去不可更改。嗯，你老是把你的思考啊，要放在可以更改、可以改变的位置上。什么是可以改变的位置？我今天读了什么书，我今天要读什么书是可改变的。我明天要学什么技能是可改变的。我今年要考什么证是可改变的。我要把我所有的思维，如果我控制不住自己的意识，那么我就要用，我就要写下来。我的计划是什么？我要在什么地方下功夫？这个是你要思考的问题。否则你，你你一天到头啊，从你睁开眼睛到睡觉，你全部在做无效思考。你你思考的每一分钟都不产生结果，不产生意义。你说你不焦虑，谁焦虑啊？嗯，是的，是的。嗯、工不工作呀？什么读不读博呀？我觉得这些东西是这样的，你能不能在现在这些事儿当中看到价值，这个很重要。就我现在做这件事儿，它的价值是什么？意义是什么？它能带我提高的点位是什么？我为什么要做这件事儿？我做的这个动作与我想要的终局是否挂钩？你要这样思考问题。所有的控制不住自自己意识层面的，你我你你的意识会乱飞，知道吗？意识一定会乱飞的。那么你全部要把它落到纸上。嗯，所以我觉现在就是先专心做好目前的工作，还有申请，然后就等着后面的结果，然后就是走一步看一步这样。对的，是走一步看一步是可计划，对不对？我可以做一些可计划的东西。什么叫走一步看一步？是根据我的目标走一步看一步。我的目标是拿拿更高的学历，还是为了更高的收入，还是为了我想进一个什么样的机构工作？目标越具象，那么你设置出来的行动路径就可以越具体。你的行动路径越具体，那么你达到这个目标的可能性就越大。嗯，对对，就就是我现在就感觉我想要去读 P， 就想要去读博，这个就是还是因为我之后想在，因为我这个专业。啊、呃，他是偏科学类的专业，所以就是如果一个博士的话，他进这种初创公司的天花板会更高。所以我现在就是，然后我目前的这个工作，啊、呃，让我觉得就是因为在一个比较小的一个机构，然后他的管理就非常混乱，就让我觉得，哎，我就感觉得不到任何的指导，得不到任何的帮助，然后会让我觉得非常的挫败。嗯，那么你就把这个时间节约下来，回去读书。<笑>回去看书。如果你觉得这个收入根本就不打紧，完全不影响我的生活，我就别搞了。<笑>嗯，好的，好的。那然后心态方面就是，哎，不要去后悔之前的那些事情，没有意义，是吧？啊，我们从来，我跟你说，我们不会把任何一分钟跟任何一丝一毫的精力放到不出结果的事情上，我们绝对不会这样。我才能保障我的人生不停的是持续向上的。嗯，我们复盘，我们这我这个里头其实讲过，我的我的这种复盘的这种逻辑是来源什么？我的复盘只是为了修正后面的动作，所以我在做复盘的时候，我从来的我我复盘的方向永远都不是，哎呀，我当时这个事儿怎么不这么搞？我不是，我不是这样复盘的。我的复盘逻辑是，在我前面的这个操作的一二三四五当中，什么东西它最终没有达到我想要的结果？如果让我再做一遍，我会怎么做？我是这么做复盘的，或者说在下一阶段，我前面有什么毛病，我看到了，那么我下一阶段要怎么修正？这个是这个是我会思考的方向，而不是一直想，哎呀，我为什么不这么做？我为什么不那么做？这很傻叉啊！你这个完全没有把这个东西，把你过去的错误提炼成技能。嗯，还有问题吗？嗯，还
好的，我没有问题了，谢谢。嗯、我今天来就是就是想，就大概倾诉一下我的这种内耗吧。好，嗯，拜拜，嗯。我跟你们讲，这个转念转念这个事特别重要。我呀，是一个非常非常非常明确的乐观主义者，对吧？长期价值主义者，复利思维，就这几点在我身上可以说是体现的淋漓尽致。我就这么一个人，我完全当然啊，这个也是这么多年的经历不断修炼的结果。就是我是自己一点一点一点一点的去控制自己的意识，然后把自己修炼到今天这个位置上的。怎么控制自己的意识？其实我之前我跟大家说过，我们可以复习一下。控制自己的意识是从控制自己的嘴巴开始的，知道吗？就是输出，你的输出要被控制。如果你的输出不被控制，那么你的输入是无法被控制的。我跟你们讲，就是光是意识流的东西啊，它是很发散的。就比如说，你闭着眼睛，你有你们有没有觉得，就是如果说啊，我今天闭着眼睛想睡觉，我睡不着的时候，我的意识是极其发散的，对吧？他一下子想这个，一下子想那个，一下想这，就是我也不明白为什么这些意识会到我的脑子里，为什么我此时此刻会会发生这个意识，对不对？我根本就不明白它是怎么产生的，为什么它就就冲进来了？所以，意识流的东西，因为我们看不见、摸不着、听不到，所以说你很难去控制它，对吧？控制不了，捕捉不了。所以我们要训练自己，怎么训练？这个念呢、啊，到底是从什么地方开始训练？训练的，其实是从自己的输出开始训练的，因为当我说话的时候。我能听见我说的话。当我写字的时候，我能看见我写的字。把虚拟的东西变得具象化，那么这个东西它就会变得可控，对吧？给你们打个打个比方，就是比如说，我们有没有发现，可能我打电话的时候，因为我说的太快了，是吧？我说的太快了，我会觉得，哎，我说错话，说错话。但是如果我发消息，我是不是这个写完了以后，我觉得，哎，我写的不对，我可以改一改，再发。他不就慢一拍，是不是就慢一拍？其实我们要训练自己，就是说慢一拍的能力。当我有一个想法，我想说，我要说之前要干嘛呢？我要先组织语言，对吧？我说出来的这句话，我觉得，哎，这个话，这个话不正向，我要怎么？我要打断自己，对不对？更改。比如说，我现在说出一句话，我我现在。说出一句话，我说：“哎呀，我今天怎么运气这么差？”我马上就会，我自己的意识就会告诉自己说：“我为什么要说这句话？我这句话说错了。”我会这样，我会告诉自己说：“我不应该讲这句话的，我没有运气差，我是自己的努力程度不够，我是自己的认知还有缺陷，我不是运气差。”我在想，难道我在这个里边，我每一个环节都做对了吗？我明明没有做对，为什么我说我运气差？对不对？所以，任何的，如果当我啊所有的表达挂钩了我不能改变的事情的时候，我一定会想办法去转念，重新解读。我重新组织一遍语言。我这句话说错了，我打断自己，重新说。<笑>我重新说这个话，我应该怎么说？对吧？我知道我能表达的这个逻辑是我可更改的逻辑，是我可以有发力点的逻辑。那么这句话我就说对了，明白了吗？是用这种方式，包括你去写也是一样的。我们写字也是一样的。我所有做的输出，你们可以看啊，我的某博上，我这么多年，我十几年以来我写的文章，你们会发现一个共性，我所有的文章有一个共性。就是无论我前面说的是一个悲伤的事件，啊，一个挫折，一个什么，你们看我写的所有的文章的最后一段话，我一定会把它的落脚点落到一个正向的落脚点上。我十几年以来我的写作习惯都是这样的，我永远都不会在，我永远都不会在一个负面的落脚点上去落脚，我一定要到一个正面的落脚点上去落脚。因为我就是通过这样的方式去驯化自己的思维
，让自己养成一种思维习惯，就是一切发生必有利于我。其实你把你能量调频，它是这样调的。怎么？什么叫能量调频？能量是虚拟的东西，对吧？其实我们的能量就是我们眼睛里所看见的，耳朵里所听见的，嘴巴里所输出的。这些东西就决定了我今天高不高兴、开不开心、向不向上，我是不是有着积极的态度去面对接下来发生的一切。这个就是能量，对不对？我怎么做能量调频？就是不停的通过控制。我嘴巴里说出来的话，不停的去控制我想接触的人，我觉得这个人负能量，这个人我就不接触了，懂吗？我只接触正能正能量的人，我跟这个人待在一块儿，能让我感觉欣欣向荣，我就多跟这个人处；我跟那个人待在一块儿，我觉得很烦，我就就觉得哎呀好难受，我是跟这个人离远点对不对？我能在物理空间上面跟他保持距离啊，这个就是我能调整的部分。好吧，有人说我是不是学过心理学？我跟你们讲，我一天心理学没学过。你们之所以听我讲的东西觉得有价值、有用，正是因为我所有的东西来源于我自己的实操，我自己的自我驯化。我从小到大为什么会这样？是因为我一直有一个很伟大的理想，就是我是一个理想很伟大的人。所以我在想，我要完成那么高的一个理想，我到底要怎么做，对不对？如果说我我要完成那么大的理想，但是我每天还还在啊走走一步退三步，走三步退一步，你说我什么时候才能完成那个理想？我是不是得把我自己变成一个24小时都处在一个正面思考、正面行动的状态当中，我才有可能达到那个目标，我才有可能离那个目标越来越近。所以说才养成了我现阶段的思考模式，并不是因为我学这个专业。好多人他其实往往他学了一个专业之后啊，他读死书。他在行动力上面不够，他在实操层面上面不够，他到最后他反而讲出来的东西会让你们觉得有点阳春白雪，不接地气，是不是？来，宝宝们，我们右上，我们左上角点关注，加粉丝牌来加入到我们的粉丝群之后呢，小助理会在粉丝群回复你怎么和曲曲连麦。曲曲连连麦的宝宝们都是面前有卖不过的坎儿，那不是因为你腿短，而是因为你念没转。咱们连麦们都是预约审核制的，进粉丝群点关注后，小助理会告诉你怎么预约，怎么审核我们的连麦稿件。咱们金贵的学员连麦要备注你的社群号，金贵的学员优先审核连麦。曲曲的直播是每周二、周六早上十点到下午两点，每周四晚上六点到晚上十点。曲曲的首部新书《你就是光》，在右下角停车等你。你就是光，阅读你就是光，谁读了谁就是光。我们有请下一位，我们有请下一束光闪亮登场。鼓掌呢？来<笑>下一个，大家把关注点起来啊！点关注，不要看着看着忘记点关注了啊！<咳>哈喽，你好。听到吗？你说，哎，你说。嗯，啊，曲曲老师你好，我是金贵的学员，然然后呢也报过一 v 一，然后呢又见面了，然后今天呢也是那个再咨询一下，我再说一下我的情况啊，你可能也忘记了，我之前也连过麦的，就是我咨询的是正常的正常婚恋，然后呢我基本情况是我三十三周岁，然后年收入呢是在六十左右。啊，然后男嘉宾大我三岁，他是创一代，资产的话小目标肯定是有的，哦、啊，估计是两个左右。他是我第一个，我是他的第三任。然后呢，我们是工作相识，自由恋爱的。然后呢，他是我，他是我上级，我们相处了三年，然后同居也有两年多了。然后目前呢，一个问题就是主要主要推动婚姻的问题。然后呢，以目前的情况上来看。看的话呢，就是结婚阶段的障碍，主要就是在他结婚这件事，因为我们所有的双方，我们双方父母都见过，然后周围的亲戚啊，然后各种的他身边的这种亲戚朋友的场合也都带我去，然后也都在推动这个事情。他父母呢，甚至前段时间把我们生辰八字拿过去去了，啊，日子都算好了。然后本来算的是预定的是年底，然后定的定好的是年底，他父母也在去分别的推动我们这这件事情。但是呢，我看他没有计划。所以呢，就是前两天我和他就明确的聊了一下，就大概意思就是问他有没有这个跟我走下去的具体的想法，然后呢，他也说是有的。我说什么时候，他就说是在明年，因为这个结婚这个事情呢，我也推动了小
半年呃小一年了，快有，就是呃明着说暗着说，就是结婚这个这个事情。本来我预计的话就是今年年底差不多了。但是呢，就是在前两天我跟他聊，他他又说是要是在明年什么三月啊，或者是有要二要二十六月，然后我就跟他说呢，就领证是可以在明年，但是呢，也是我周周围的朋友给我支的招，他说，但是呢，我说在年前的话，因为我需要安全保障，那么呢，你给我买个房子，然后呢，他答应了说婚前的话是我们两个呃一起买买一套房，然后呢，但是他也是就顺着把条件提出来，他说提出来条件就是签婚前协议。然后呢，明年领证，签婚前领证。所以我现在想问的是，哈，还是要问专业的人。我想问的是，他是否靠谱？我是否要和他死磕？就接下来我到底应该怎么办？是按照他的计划是推动买房，然后呢，等他那个去弄好了婚前协议，然后去领证，还是说我尽快跟他这段关系做个了断，然后另觅他人？你，哎，怎么断了？你动啊，再把人上来。嗯，哎呀，豆子那个给点出去了。嗯，呃，是这样的啊，你你刚刚说你的你的自然水平是多少？六十左右，税后。你没有你想象的那么有选择啊。首先是自己要摆平位置，摆平心态。如果我是你的朋友的话，其实我是不会跟你给出现在提出让他买房子的这个建议的，你知道吗？其实这个男的说白了，他跟你在一块儿，他内心是有很多很多阻抗的。如果我是这个男的，这个男的还还属于是比较单纯的人，说实话，他能跟你说两个人现在一起买房，后面跟你写婚前协议，其实他等于是把自己的底牌亮了，知道吗？他把自己的底牌亮掉了，其实他还不属于是那种城府很深的。他要是要是我，我不会像他这么干。你一旦跟我提了买房，我就会给你买。但是我给你买完这个婚，我就不会跟你结。我告诉你，我一定会这么操作，因为我一旦给你买了这个房子，其实我相当于用物质把你这个人先扣住了。我把你这个人扣住了，我再往下。我想着这是带带球呗，或者干嘛的，然后这就是不结这个婚，你也把我没招，知道吗？所以这个男的其实他还不是属于那种，还不是属于那种心思特别深的呀，或者怎么，他还是对你还是还比较真诚。说实话，所以你提出这种东西的时候，他没有就着这个东西去拖延，说，哎，那买呗，买了以后反正不结就不结，对吧？他觉得我能把这个房子先给你稳住，他还没这么干。其实我是建议你呢，接受他说的条件。但是呢，可以加一些条件，就是说我们婚前协议一点问题没有，但是必须要有关于未来的这个生活费的问题，以及如果有了孩子，对吧？哎，你给孩子，比如说我们的第一个小孩你给孩子，哎，多少作为他的教育基金，这个那个，就要把这个婚前的协议啊写的越细越好。你要带着你的律师跟他一块儿去起草这个东西，为你争取到更多的权益。嗯。但是你别想着，我告诉你为什么，你别想着什么，啊，还什么另另外再找什么的，你不可能找着一个他这个身家水平的，找着他这个身家水平的，绝对是你能够找到的天花板。所以你一定思考的路径是怎么把这个关系做深绑定，深绑定的过程当中，慢慢的去加大他的物质付出，前面把婚前签了，后面然后慢慢的再一点一点的往外弄，是这样的。嗯，好的，我觉得我现在前面三年基本上都是大额都是他付出的。嗯，对呀、啊，但是也也为我为我付出没多少，也就不到五十个吧。嗯，那他是付出在哪儿了呢、嗯？你说的大额付出都是他付出。我我们两个共同的生活消费和游玩消费那那，那都是可以忽略不计的东西，好吧？那都可以忽略不计。那那就是为我付出可能不到五十，所以我身边的人也是看为我付出太少了，然后呢也是担心怕他就是白啊、哦。你听我讲啊，凡事啊都是讲个性价比。你找他，虽然说他付出的对于他来说不多，但是对于你来说不少。
他找你，他无非也就是找了一个又是第一次跟他，完了以后呢又花钱花的少的，就是双向的一个性价比的选择。所谓的所谓的多少，如果脱离你们两个人本身的价值是没有意义的，对吧？你去跟你去跟一线明星比，他应该给谁投入的多，那不是没有意义的事儿吗？对不对？你去跟一个长相九分啊、前凸后翘、身高一米七一的女的比，她给谁投入，这个都是没有意义的。所以说，有的时候闺蜜呢说的这个话呀，我们这这听完了就完事儿，因为她没有去衡量你们两个人本身在市场里边的价值。嗯。好的，所以我觉我觉得你尽量是把这个协议去更细、更细化，细化到他给你多少生活费，然后给孩子买不买保险，然后呃给多少资产，未来养孩子干嘛的，这这这些东西全部细化掉，知道吧？越细越好。嗯，那也就是我们结婚之后，就基本上这个人我也管管不了，管不住，是吧？提升自己的核心竞争力，这个才是重点。管他永远不是重点，因为你管不住。你想管，你要用的那些方式方法，也只是强迫。但是一个人只要想玩、想找你，强迫是没有用的。他十五分钟就够了。<笑>是的，我觉得我我们之后呢，我我感觉他对于我来说，可能就是只有物质的价值了，其他的。哎呀，不要这么悲观。真的不要这么悲观，你们所有说出来这些话呀，其实说白了都是把自己的价值看得太高了，知道吗？你所有讲出来这些话，就是感觉好像哎，我我对这个男人什么心灰意冷这种东西没有意义，你是把自己的高估了自己，他凭什么对你那么上头，或者说对你夸夸夸的投入啊？对不对？你自己的价值有多少？他为什么要那么干？没有动因啊。嗯，对吧？孩子，如果你跟他有孩子，好歹你是孩子他妈，对不对？你起码产生了一定的不可替代性在这个里头，你否则在此之前你有什么不可替代性呢？嗯，那曲奇老师，就是我前段时，我前两天提出买房的这个动作啊，是一个好事还是不好事情？就接下来就按照这个方向、哎、做了，不用想这个问题了，已经提都提了，对不对？嗯、我都说了，提都提了，就往这个方向去走。然后去把所有东西去细化掉，对吧？嗯，好的。那我、嗯、那我还有最后一个问题，因为我们两个是在一个公司的嘛。那我是在想，婚后的话，就是我们还是在一个公司比较好，就相当于我也是公司的一个经理。对，啊、嗯，我们还是在一个公司比较好，还是说我出去去闯我自己的事业？我告诉你，任何时候你要做出一点调整，一定是因为他要你调整。只要他要你调整，你就马上提诉求。所有的条件都是对等题，懂吗？如果他说你不要在公司干了，你自己，你马上就说好，那我怎么怎么样？那你在一个月跟我给十万，懂吗？所有的条件就是你提一条，我也要提一条；你提一条，我也要提一条。不能说光光是自己往外让，往往往外退，你一点权益都没拿。嗯，那他不提的话，我自己不能提，我自己不能首先提出来。对的，因为你没有那么高的实力啊，小姐。<笑>你真的出去干就能怎么着呢？你就能挣的一定比他付出的多吗？哦，好吧，具体的问题你后面再去一 v 一吧。嗯，好的，好的，好的。你们这种问题就是结结把婚先结透，结完了再去一 v 一，或者说你要讨论前面怎么怎么去跟他说啊，什么生活费啊，这个那个啊，怎么去把这个话说漂亮啊，让他把这个协议签了呀，这些东西也可以一 v 一，不要把问题思考的太远。你走不走得到那一步，都不好说，对吧？我跟你们说，这种就是跟十万里长征一样的，哼，是不是？这已经叫跨跨越阶级的婚恋关系了。跨越阶级的婚恋关系，你别跟我整什么。哎呀，这个男人对我的感情不深这一套，这一套纯粹的是属于自私自利、自我认知不清晰，知道吗？是哪个男的要是跟我说，哎。你要是不为我付出那些一二三四五，就说明你对我感情不深。我肯定说他脑子有包，<笑>对不对？我肯定说他脑子有包。感情也要来源于不可替代性啊，对不对？如果我的感情要绑定我的物质，是不是得来源于你的不可替代性啊？你没有什么不可替代性，你在我这里，我不住大就是个性价比，<笑>对吧、啊？
说实话，大家都是基于一个性价比的最优选，是不是？你凭什么？你凭什么你？你你一年六十万，你就指望一个身家两个亿的男的，夸夸夸的什么都给你、啊，对不对？你凭什么？你就指望一个身家两个亿男的，不光要给你物质，还要给你感情的忠诚，对吧？还得让受着你管，还得听你的话，什么东西他都得主动推，你这不是天方夜谭，对不对？只有说跟你平起平坐，甚至比还比你还还那个男的找你还要稍微够着点这样的男的，他才能满足你的那个想法，对不对？他每天把你当公主，是吧？捧在手里怕怕化了，含在嘴里怕怕怕怕坏了的这种，对不对？否则的话，你本来就是在条件上高攀人家<咳>，他能跟你两个人谈婚前协议，我觉得这男的已经非常，已经非常好了，是不是？我跟你说，有的时候男的憋着不说，我们才烦，我们还要想尽一切办法，怎么去把这个嘴撬开，是吧？怎么能跟他说，其实签婚前协议也行，消除他心中的顾虑，往下推进关系。像这个男的，我说他把底牌都亮了，反而容易了，对不对？他把他的底牌就是，其实他就是怕你搞钱嘛，<笑>对不对？他底牌就是，我不能因为跟你结个婚，我以后我办副身家都给你，不可能，对不对？你知道他的底牌了，反而这个事儿他好操作了，是不是？来，当没有关注的宝宝，早上点关注。没有亮粉丝灯牌的宝宝，亮个粉丝灯牌。我们加入到菊菊的粉丝群，加粉丝群后，小助理会在粉丝群回复你连麦的方法。咱们山穷水无水，山穷水复疑无路。曲曲直播间一定加关注，不是脱口秀看不起，是曲曲直播间更有性价比。听着别人的几个亿，咱提升自己的核心竞争力。曲曲的首部书籍《你就是光》，右下角停车等你。你就是光，谁读了谁就是光。我们有请夏雨曙光闪亮登场。<笑>罐口罐口 CEO， 哈喽，你好，你好，嗯，关注学习很久了、嗯，然后今天连麦想问一下学学几个问题，嗯、呃，我的基本盘是，呃，年龄二十四岁，然后研究生学历，然后收入年收入一百，然后是在晶晶行业，然后。男方男嘉宾呢是今年嗯四十岁，然后有几十个小目标，然后我们是在超一线城市，然后我们是在一起在一起半年，然后在一起期间我们没有表现出，呃呃我我没有表现出太强的物欲诉求，然后我们呃付出都是主对方主动出的，然后对方觉得。他一直说，觉得我跟其他女生不一样。然后，呃，男男嘉宾呢，他是一个非常注重十点半生活的人，然后我自己这方面也不错。嗯、呃，但是前段时间有他有跟我聊到有有遇呃有别的女嘉宾觉得对方嗯、呃、对方十点半方面也很不错，他有跟我 ，Hello， 我也是说，我说让他。去开心的玩开心一点，然后，但是这几这段时间呢，然后他有，呃，又又提到这个女嘉宾嘛，然后我当时有点儿，呃，有点情绪，我也不知道怎么了，然后就有点跳脚，然后男方就觉得我不太尊重他，然后顺势提出结束关系，因为我我知道我当时自己的，然后后面这几天有看曲曲的课，知道我当时是因为那个，呃，我的内核还有目标没有。不是很稳定，所以才会才会才会因为这么小的事情做出，呃跳脚的行为。然后对方是一个呃说一不二的人，然后我就在想我该怎么挽回，然后我到底是哪些方面做错了？你二十四？嗯，对，研究生毕业，然后在金融行业。你,你跟这个男的多久了？呃，我们在一起呃半年，快半年。半年他付出多少？半年付出大概五十五十吧，五十左右，那也没多少嘛。那你干嘛要哄着他呢？嗯，因为我是一个自己不太在自己的怎么说呢，在自己的社交圈里不太怎么怎么去社交的人。然后就是我跟他也是第一次有这样的，呃，很久没有有有过这样的关系吧，就是所以就觉得。然后我们俩在相处期间就是互相比较认可的那种，然后他也有带领我一起成长啊之类的，教我一些东西
，你你跟这个人在一起是为了学习。<笑>对，所以所以我一开始说的就是我，我在一起期间我没有表现出太强的物欲诉求，然后付出都是他主动提的，就是。我感觉可能在一起的期间我，我也我自己也没有明晰我这段关系的目标是什么吧。不是，小姐，就是、觉得我,我跟你说什么，你跟我说什么行吗？别我跟你扯 A， 你跟我扯 B。嗯嗯，我说你跟这个男人在一起就是为了提升学习，不是为了搞米，是不是？嗯，我我觉得我前之前是这样吧，可能是这样。你提升学习不需要跟他是男女朋友关系，好吗？提升学习就是你，就摆出一副，我觉得你就是哎我的人生的那个灯塔，你就你就把它当个灯塔就完了。咋？你要搞什么男女关系呢？搞男女关系的本质是因为这，是因为这个男的身价高，他一年之内能给你付出一千，你跟他搞一搞。为什么呢？我们说了的，我们评判这种关系有没有价值，要看这个关系是不是能在两年之内给到你能赚十年的钱，我才觉得这个关系有价值有意义，否则。我在这个男女关系上投入的时间、投入的精力，我不如把这个时间精力放在深凿我的业务上。我深凿我的业务，我能出更大结果，因为我的业务是复利。嗯，所以我跟你说，你如果是为了搞男女关系，你不用，你不要，你你你你不需要所谓的什么什么求复合、什么扯淡干什么的，不要求复合，就是就是送你离开，懂吗？就是哦，你现在喜欢别人了，我尊重你呀、啊。我永远把你当我大哥呀！我以后有什么问题，我再来请教你啊！就本来我就是把你当我老师，我也没想别的，就好了。你们之间也不存在撕破脸，没有任何的撕破脸。这男的他自己要找别的女的，你只不过在男女朋友的角色上，你说你跳个脚很正常，因为你把你把他当男女朋友的时候，你会有占有欲嘛？你有占有欲，你跳这个脚是非常正常的事儿，一点都没有不合理的成分，没有任何不合理的成分。这件事情不需要反思，懂吗？是他现在在借坡下驴，借坡下驴就是玩腻了，不存在说你是不是啊没有目标导向，没有这没有那，不是，是他在借坡下驴，因为你的反应是没问题的，没毛病的。嗯，如果他当时跟你说这个话，他还想跟你好，他会怎么？在你跳脚之后，他会安抚你，懂吗？嗯，他会安抚你，然后说，哎呀，别生气，别生气，下次不跟你提了。这个是代表他还想继续。他现在的态度不是继续的态度，他的态度是在借坡下驴的态度，是他腻了，他不想玩了。但是呢，他又他又觉得我不想主动跟你说我不想玩了，所以他用这种事来刺激你。一旦刺激你成功了，他叫借坡下驴，懂了吗？然后，呃，对方有。呃，送我一套在一线城市的公寓，然后我们之后可能还会因此会联系，然后他也是答应我了，然后就想之后该怎么去，呃，就是需要联系的时候再联系吗？他他不是只给你付出五十个吗？哪来的公寓啊？嗯，公寓是就是现我说的是现米是五十个，然后公寓是就就是已经买了，然后在在贷款中。付了多少首付？就是他，呃，三百多，付了三百多的首付是吧？嗯。然后你你你们说话蛮搞笑了，等于说这个三百不算人家付出。<笑>我问你付出了多少，你跟我说五十，等于说这个三百不算付出是吧？呃，我我我以为我以为说的就是限米。我你为什么要这么以为呢？所以就是啊，三百不是限米吗？不是人家真金白银掏出来的，偷的抢的。还是以物换物，怼的，<笑>你们什么意思啊？不是不是不是不是不是，在你的思路里头，你为什么不是？你为什么会这么跟我讲话呀？嗯，我自己没理清楚。你自己一年挣那个一百万，跟这个男的有关系吗？没有，这是我自己，我自己在工作中自己赚挣的。你那个三百还剩多多少贷款没还？还剩大概呃七百，是写的你自己个人的名字是,是吧？对，啊、oh, ，OK。那么现在他有没有说跟你拜拜的话？他有没有说这个贷款怎么解决？呃，他有说，他有说说之前之前这些都是会会按照每个月都会按照承诺承诺帮我完成，说让我不用担心。就是他说完结束关系之后的，我问他，然后他是这样说。嗯，明白了。你也就是说，你现在对于他那个七百，现在是非常有诉求，是吗？非常希望他后面能帮你把这个事解决掉
的。哦 ，OK， 那我明白了。那我告诉你啊，嗯、那等于说你不存在说啊，你没有那个选项了。我一开始跟你说的这个选项就没有了，是个什么让这个男的什么给你，嗯、就是只是给你交东西，并不是这男的他能给你一次性付出掉了三百五。嗯，他并不存在是什么交东西这一挂的。说白了，这个男的就是一个多金多偶，而且是明、哦、是明多偶，对，多金明多偶，对吧？他要的就是你在明知道的这个情况下，不仅仅能够坦然接受，甚至于最好还能给他介绍。他要的是这个效果，所以他在你、嗯、你你你你跳脚的这个瞬间，他会马上把你踢掉。他是在用这件事教育你。是是的是的,是的，他当时的语气是这样的，他就说让我知道。是什么教育你吗？教育你。那我建议你呢，后面就很简单，你呢就跟汇报，你就跟跟领导汇报日常、汇报工作一样，知道吧？哎，每周、每两周给他发一次。哎，我最近在做什么？我有什么什么进度？哎，我又我又在哪个方面我做了什么思考？然后呢？哎，希望你好好保重身体，等等等等，就做一个正常的这种关心式的这种问候。如果说他还要继续这段关系，你就配合；他不，他不想再叫你，不想继续这段关系，那么你就。你就还是这就维持我跟你说的这个节奏发消息就完了。嗯，我我想的，我这呃之前考虑也是跟曲曲说的一样，就是我也是想，呃，就是之后只是正常的跟他说我自己最近有什么进展，也不会太多的去打扰他之类的。我建议你去一比一吧、嗯，好吧？你这话油耗皮发半遮面的、啊，咱们俩聊不明白啊。嗯嗯，好吧，你去一比一吧。好，谢谢，谢谢曲曲。我最讨厌的就是在跟我们连麦的时候。嗯嗯，好吧，你去滴滴来，好，谢谢，谢谢陈局。我最讨厌的就是在跟我们连麦的时候，各种藏着掖着不坦诚的啊，我就觉得没有意思，知道吧？你们你们给出来的信息，如果是层层包裹的信息，请问我们这个我们这个对话的意义到底是什么？如果你的信息都是不透明的，你的信息都是不清晰的，我掌握的信息都不全面的，我怎么跟你在十分钟之内跟你给出一个清晰的方向？那我那一个付出五十的男的，一个身家几十个小目标，他付出五十的男的，跟他付出三百五，他是一个概念吗？他是一个量级的概念吗？你一个关键性的数据都不给我，那你让我在这跟你聊什么呢？你在跟他扯什么蛋呢？你一年挣一百，他半年给你给五十，不能证明他两年之内能干出十年的钱，对吧？但是你一年挣一百的人，如果他一半年之内跟你给了三百五，这个人很有可能两年之内能跟你搞搞十年的钱，是不是这个道理？他都不在一个不在一个框架，不在一个范围内了呀！你们是怎么聊天呢？这，这这这这耽误彼此的时间。宝宝们，咱们左上角点关注。<咳>咱们的连麦呢是预约审核制，金贵的学员可以优先的审核预约。连麦线上不方便的宝贝啊，我们金贵的学员赠送一次三十分钟连麦的，所以大家一定要点关注、亮灯牌、加我们的首页粉丝群。宝宝们加入粉丝群，小助理会在粉粉丝群里面回复你我们连麦的办法的。群主的首部书籍《你就是光》在右下角，停车等你。你就是光，谁读了谁就是光。我们有请夏雨曙光，大家点关注，群主在等你。把关注点起来啊！大家左上角点关注，没有点关注的左上点关注啊！大家可以把我们的直播间分享给你们的小伙伴，我们就剩最后一个小时直播了，这个时候分享你也不吃亏了，好不好？<笑>你听四小时，让人家好歹听个一个小时，行不行 ？Hello， 你好，喂，曲曲，哎，你说，嗯，曲、呃、曲老师你好，听得见吗？嗯，说啊、呃，那个，先报一下我的基本盘，今年二十三岁，然后呃，二幺幺在读。那目前是在 YC 兼职，长相大概打个七分，月收入大概四到五个 W 左右。然后，那我想今天有三个问题想要咨询。然后，第一个是在 YC 今年七月的时候认识了一个大佬，我们之间是没有十点半的，他到目前为止总共给我付出的是二十个 W 左右。然后是我们在求通这个方面可以做到非常的极致。然后他前一阵子提出说想要让我去国外读研，那我自己的对自己的职业生涯的评估是觉得我没有很想要去读研究所。那嗯，想问一下去去，就是如果是。
这个情况的话，会怎么去选择？你多大？二十三。你二十三岁，你不想读研，你想干什么？一直干 YC？ 嗯、呃，没有。<笑>那你有啥发展方向啊？你对于你自己自己未来有没有思考啊？呃、uh, ，我的未来的话，目前是想走，走，呃，也是做我们相关，呃，一样是理工科的，但是目前读研究所，我觉得如果去的话，我也念不下去。那你就在国内读呢？念不念得下去呢？呃、uh, ，勉强可以。嗯。你遇到的这个男的，你是不是我们学员啊？是的。你是我们学员。你遇到一个男的,的，明显是个伯乐男，你呢、嗯、适合找皇帝男。你说来说去什么搞科研搞这搞那，你只是想走雌竞而已。嗯，你只是想让一个男的把你养起，你并不想，你并不想真的搞什么长足的自我发展。嗯，那这个男的明摆着人家是个伯乐男，他说要把你送出去读书的这一个建议。就充分的说明，他是希望有养成系的快乐，能够看到他旁边的这个女生能够往上自我成长的，自我价值得到彰显的。你其实是不吻合他的框架的，你的外形跟你的年龄可能暂时打动了他，但是时间往长了处，你这个关系也处不好。嗯，这个就是终局，我能看到这个事儿的终局，知道吗？嗯嗯，我建议你啊，试着啊，试着跟他聊一聊。就是你们那个读研要花多少年？呃，我自己的预估的话，大概两，呃，在在在在我们这边吗？出国、啊，大姐。啊、呃，大概五十到一百个 W 左右。你现在,在什么城市啊？呃，某省会。呃，你们那个地方的房价是多少？平均？呃，大概在，呃，这个计算方式比较不太一样。是这样的，我的意思是说呢，你提的试一试，你只能试一试，嗯、你就说、嗯，我现在我们两个人才刚开始在一起，现在让我出国读书，我不想跟你两个人分开。因为呢，我觉得我们两个人感情基础还不够。如果分开了的话，我怕你到时候看上别的小姐姐。首先，这是第一段话啊。第二段话就是你跟他说，你说我现在呢，现阶段我最大最大的一个诉求跟想法是，比如我给你打个比方啊，你说我想要一辆代步车，或者我想买一个小房子，因为我觉得这个东西能够给我带来更大的安全感，能够觉得让我跟你在一起的时候更踏实。你说读书这个事儿，我想等我们两个人在一起一年多以后，或者一年半以后，你说那个时候，我觉得我能感觉到我们两个人相对来说关系比较坚固了，然后我再去读书，这样的话我不怕你跑。嗯，好啊。那个，但是我们目前是有一个大概二十到呃一个大概四十 W 左右的车子正在落地的，然后就谢谢去去。然后我现在有第二个问题，嗯。这样，就是有一个男嘉宾，然后他是多偶男，他的与一号女嘉宾大概两年内左右会进围城。啊，我跟他之间是有十点半的，然后在一起是一年半左右，比较属于互相提供情绪价值的类型。那这种情况，我是不是因为在他如果入围城就？我评估相当于他就是一个稀巴烂了。那曲曲觉得什么时候比较适合坐后车？有吗？没有。那你问个屁呀、啊！随时随地后撤，啊、撤个……外边后撤啥意思啊？你还准备往回弹呢？你有毛病吧？你问那个什么问题？就这种人需要思考吗？还需要问吗？这要了干什么呢？嗯，啊、嗯，就是。嗯，是确实是没什么用。<笑>那你问了他干什么呢？耽误时间。嗯，好，不好意思，曲曲。那呃，我想问最后一个问题，就是如果呃，在现在在 YC 做了一段时间，感觉自己的能力和收入没有非常的匹配，那也持续在想怎么。
提升自己，拔高自己。哎呀，你拔你你拔个毛线？你拔？你要你读个书，你都不想读，还提升拔高？<笑>你们不聊这种啊？聊那个什么野天儿？你自我认知有没有啊？到底？我前面别人让你提高，让你让你提，让你拔，你不提你不拔，你到这儿来跟我提拔，你你往哪儿提啊？往脸上提，往这儿提，往哪儿提？你是什么意思？嗯<笑>，呃，不行，那个到到到到到到我们杭州线下提一提，好吧？我看你也不想往别的地儿提，你就到我们杭州线下提一提，好吧？行行,行、嗯，好好好，欢迎你啊！<笑>好好好，好嘞，嗯，<笑>你们的提一拔，提一拔的，<笑>你们这个提一拔是不动脑子的提一拔。不花时间，不动脑子，立竿见影，<笑>是吧？搞完了即搞即走，<笑>只能搞这种这种提拔，是不是？嗯<笑>，是不是这个意思？哎，二十三岁，黄金一样的年龄啊，遇到了一个伯乐男，愿意让你出国读书，这种时候居然跟我说我读不了，我读不下去。<笑>你读不了，你不是你读不下去，那我还跟你提什么拔呢？你，你，你们挺搞笑的，真的是。我觉得啊，读书这件事儿啊，已经算是这个世界上啊，其实最容易的一条成长路径了。你们知道吗？真的，因为你们知道，当我当时我去美国读研的时候啊，因为我是在社会上面已经摸爬滚打了很多年，然后才去美国读研的。你们知道当时我去读研的那个感觉是什么？就是我从来没有那么明确的感知到自己的进步，而且因为你知道那种明确会让你觉得那件事已经是你生命当中最容易的一件事了。你知道我们所有的时光啊，之所以会让你觉得有点步履维艰是什么原因呢？是因为你的进步不明确。就是你在做一件事儿，你今天你你今天在嗯、呃、在结交一些朋友是吧？或者你再去听听一个什么峰会啊，或者你看了个什么书干，你在做这些事儿的过程当中吧，你总是不确定。就你在做那些工作做那些事的时候，你没有那么确定，说我做这件事真的是很有价值的吗？他真的能够让我觉得我自己的质量越来越高了吗？你在那种模糊状态下，其实就会觉得自己的步履不轻盈。但是，其实我当时在国外读书，我有一个非常非常明确的感受，因为我在社会上面已经荡了很多年了，去跟那些大苹果也好啊，是吧，大佬也好呀，我们去结交的时候，我看到所有的那些人情世故啊，然后一件事儿，我想推呀、啊，不知道推不推得动啊，也不知道推到什么时候才能落地呀、啊。就那种过程当中，其实你是觉得很多东西是因为不明确，就会让你觉得内心其实偶尔会有那种痛苦的感受产生，对吧？但是当我在国外的时候，我我那个时候我是真的觉得我每一天啊，我都过得觉得很轻松。虽然说我从早到晚可能我都在学习啊，我在看书呀、啊，我在考试啊，但是每一分钟我都能非常非常清晰的知道。我在进步，我在迭代，那种感觉其实是非常非常好的，知道吗？有的时候人呐、啊，真的是不怕体力上的苦，人有的时候受不了体力上的苦，其实往往就是因为你不明确自己在意识层面上有没有进步。当你明确自己在认知层面上的进步很大的时候，你真的是不怕体力上的苦的。我跟你们说啊，就是最近不是他们老拿那个董小姐跟那个自如开开涮嘛？我说实话啊，就是那个自如讲的那个话，其实我是很认可的。就是他说，我就觉得我在他边上，我就看着他开会，我离我找他一间近一点的办公室，我都觉得很好，很幸福，是吧？其实，说实话，为什么呢？因为我相信啊，在这样的一个人身边啊，你一定会非常清晰的意识到自己的认知在迭代，你能清晰的知道，虽然。我在他旁边的时候，可能我很紧张，是吧？可能这个人脾气啊，方方面面是吧，比较强势啊，可能他会使唤我呀，搞这搞那呀，是吧？我可能要跑这跑那。但是当我离这个这样的一个偶像级别的企业家吧，一个偶像级别的企业家这么近的时候，
，我能清晰的知道他说出来的话，他的决策是远远的高于我原有的认知的。所以你的那个每一分钟的那个状态，你是不一样的。什么样的人才能有这样的机会啊？这个机会是特别特别难的。当然了，这只针对于有上进心的人来说，对吧？因为我是一个很有上进心的人，所以在我听到这个话的时候，其实我是觉得很有共鸣的。正好以前我跟大家说，我说为什么有的人参加饭局他会觉得很内耗，但是对于我来说，我参加很多饭局的时候，我会觉得如鱼得水。为什么呢？因为在过去很多年的时间里边，我参加的很多饭局啊，其实那些老板也好，领导也好。他们的级别都比较高，是我的原有的原生家庭层面，或者我自己原有的那个业务层面很难接触到的那一部分人。当我离得这么近，在听他们说话的时候，其实我吸取到的那些信息啊，都不是我身边原有的那个圈子能给我的，靠我自己的脑子其实是很难想出来的，我也是接触不到的。虽然我现在再回想起来，觉得不过如此，<笑>但是当时的我是吧？十年前的我不是这样的。十年前的我，我我就会觉得，他们的为什么他们要这么说？为什么他们要这么做？他们人与人之间的交往是什么样？甚至于，他为什么吃完了饭还要给我们送礼物？对不对？我我我很多点，其实，在过去的人生当中都是没有，都是没有概念的，都是没有认知的。然后那个时刻，其实你是觉得明确的知道自己的认知在迭代，所以其实我反而会觉得在那种环境里，我会觉得如鱼得水。如果说在你们还真的是，如果你们有上进心啊，然后自己的体力又足以支撑的情况下，其实如果有人给你橄榄枝，给你机会，让你再去学习，我是真的觉得大家需要去珍惜这个机会，因为可能在你的生命中有很少有的时刻。会让你觉得你能清晰的意识到认知在迭代，在进步。我觉得大家还是要珍惜这种自我成长的机会啊！来，宝宝们，我们左上角点关注、亮灯牌，加入首页粉丝群。咱们进步的机会并不是时时都有，但是关注菊菊直播间，菊菊的直播能让你清晰明确的感知到自己的进步。只要关注菊菊，不和菊菊走丢，就永远有更新自我、迭代自我的机会。咱们加入粉丝群后，小助理会在粉丝群回复你接近曲曲的办法。我们可以连麦，可以进金贵的社群，可以一 v 一，也可以进我们的闺蜜圈。咱们的连麦呢是预约审核制，金贵的学员优先审核。有线上连麦不方便的宝贝，咱们金贵的学员是赠送一次三十分钟的连麦的。宝宝们，我们一定要加入粉丝群，加关注。曲曲的首部书籍《你就是光》，右下角停车等你，你就是光，谁读了谁就是光。我们有请下一束光闪亮登场。<咳>我到我了吗？哎 ，Hello， 你好，嗯 ，Hello， 你好，其实很喜欢你、嗯，然后看了您大概半年多，然后感觉受益良多，然后自己也有几个问题想请教一下您，然后主要是三个问题，一个是我现在这个男嘉宾有继续的必要吗？呃，他现在是我的男朋友，然后后面可能是要就是步入围城的那种，然后。第二个就是，我现在如果说没有必要继续的话，我有必要去追求婚恋吗？大概可以匹配到怎么样的一个男嘉宾？然后第三个问题就是，呃，如果说不跟他进入围城的话，我有必要就是自己开始攒米，就是等三四年以后自己去去转户转一买一个小房子吗？因为我是在上海。嗯嗯，然后还是说用于投资自己啊。然后先说一下我的基本盘，我是二十五岁，然后是呃超一线本科毕业，然后工作三年，然后我原生家庭是三线城市一个独生女，然后家里其实没有什么帮助。然后我现在超一线的世界五百五百强的一个外企工作了三年，然后目前年收入税前是四十到五十 W， 然后长相呢是七点五分，是属于大家都觉得是小美女的那种，然后。资产，呃，其实只有一点存款，然后四十个 W， 然后男方是大我八岁，然后他的母亲已经不在了，然后他父亲的话是有一个
呃新的一个家庭，然后说如果我跟他步入围城的话，他们家基本上是不会有什么帮助。然后他年收入大概是呃到手三到四十 W 左右，然后在一起不到三年，相当于就是我毕业之后我们就在一起了。然后除去共同的一些呃旅游啊，然后我的房租之外，他大概是呃。不到三年的时间，大概是付出了五十个 W， 然后我日常的开销啊什么的，全都是他来的，呃，所以说我自己的工资的话，现在是全都可以自己存下来。然后他情绪价值提供的也比较高，然后他是呃上海土著，然后资产是七百个 W， 然后嗯，其实只有一套小的呃郊区的一套两百多的的一个小房子，然后和五百的 W 的现米，然后就是因为他之前是。是七某骗我说有一千个 W 的，然后其实实际上只有我前面说的只有这么多的，然后是因为他有一个不良嗜好是黄某第二黄第三个第三个黄某毒某毒第黄黄毒啊第二个第二个说错了第二个第二个不良嗜好，然后所以说呃会大概有几百个 W 都被呃。就是那个进去了，然后，然后他跟我说，如果说进入围城买房的话，预算是买一个八百 W 左右的，然后首首付大概他会别说话，别说话啊！这个男的我不想听了，这男的不行啊，扔掉，嗯，不行啊，没有任何一个点位可以支撑 ，OK，、嗯、我不想听了，再说下去都是废话，好不好？稀巴烂啊，你这他妈全是骗，好不好？他当然要对你好了。他他他是家里是祖坟冒了青烟找你呀，有毛病吗？真的是，直接直接直下一个问题啊，这个你赶紧给我撤啊。嗯嗯，好好的好的，曲曲，那我就是说我第二个问题就是说，我现在有必要追求婚恋吗？大概是匹配一个怎么样的一个对象？姑娘啊，你很优秀啦、嗯，好不好？嗯，你想找婚恋对象随便找啦。你你能不能把眼睛擦亮点啊？稍微有点标准行吗？咱们稍微找个找个有点正常的男的行不行？嗯啊，行，好，好的。不要找有恶习的啊，有恶习的怎么都不行、嗯，好不好？没有十个亿他都配不起他有任何一个恶习，我告诉你。懂了。他以为他迪拜王子啊，还搞一身恶习。随便一个洞，让你永世不得翻身，搞个毛啊！嗯，好的，好的，曲曲，谢谢曲曲。曲曲，那我第三个问题就是说，我现在的这个呃收入的话，我有必要去呃攒米，然后去三四年以后，因为我三四年以后大概呃外企的话是可以转户口了嘛，我就可以去买房子了。所以说，我是用于攒米去买小房子，还是用于投资自己、啊？你一年挣多少？<笑>我现在就税前大概四十到五十个，税前四十到五十，今年是五十个嗯。嗯，我建议你不要想着去买房子。呃，你现在多大？嗯、我现在二十五，二十五。OK， 我觉得是这样啊。我觉得在你二十八岁以前，都不要过度的动这个买房子的脑子，嗯、因为你现在还很年轻。嗯，你要知道你的米。投入到什么点位上能够价值最大化？因为你就算如果你的收入恒定不增加，你三年以后你加起来的米也没多少，那么你能买的也就是个老婆小。是的，所以说，所以说，如与其这样，不如用这三年的时间好好的打造自己。一个是看能不能找到一个不错的婚恋对象，再一个就是看看能不能自己通过打造自己。有了一定的光环之后，能够撬动更大的资源，更大的业务。有的时候我告诉你们，呃、嗯嗯，米是怎么来的啊？米来是一阵风，不是不是我们大家想象的米是靠攒出来的。没有任何一个挣大钱的人，米是靠攒出来的。它一定是什么呢？它是积累到一个程度的时候，突然之间的爆发，一比。可能就能解决你这三年以来的存款。明白了，嗯、呃，您的意思就是，其实还是用于投资自己嘛？对的。嗯、呃，因为我是，呃，主要就是投资在哪里呢？您的意思是？学习啊，还有包装啊，穿着打扮呢、啊。嗯，明白
，这些点上要投资啊,啊，你不要让别人一走出来就让别人觉得你全身上都是便宜货，这个不可以。明白，明白，徐徐，因为我我是就是在婚找婚恋对象的时候，我是有点自卑的嘛，因为我我属于原生家庭，确实一点忙都帮不上，我父母都是很普通那种家庭，所以说我觉得是不是他们都会看我的家庭能够有多少支撑啊这种，因为我虽然自己收入还在外人看来还不错，但我是因为我的原生家庭，我其实我比较自卑的，所以我我以为我匹配到了这样一个对象，其实，呃。好像还挺，姑娘差不多。咱们不能把标准降低到四肢健全就行吧？啊，不是你匹不匹配，嗯、你自不自卑？我另说。这这么点儿、嗯，这么点儿自然水平，还搞一重大恶习，就这也也行？这这不这已经脱离正常人的指标了，好吧？明白，明白了。你好好的给别人展现你的优势。嗯、我年轻，我收入、嗯、不错，我的收入要在我的外在上做体现。嗯，懂吗？好，懂了，懂了。好，就这样。懂了，所以说我现在就跟他赶紧分开。嗯、现在立刻马上啊，一分钟都别给我耽误。好的，啊、就谢谢曲曲、嗯，谢谢。嗯，那个恶习啊，重大恶习，我告诉你们，你们不是救世主啊，各位，各位。你们别给我讲那圣母心泛滥呐！你不是救世主啊！你跟我圣母心泛滥，你想救出谁呀、啊？你，你想让谁改变呢？无数个女的，就是傻的冒烟儿、冒气儿的那种，她觉得，哎呀，说不定结了婚她就改了，说不定有了孩子她就改了。我告诉你，所有的这种恶习只会在那之后愈演愈烈。改嘛，不是没可能，但是有必要吗，大姐们？啊？全世界天底下的男人千千万，不能找一个没恶习的，为什么非要去那个垃圾堆里头爬？你们非要在垃圾堆里面爬干什么？但凡他他没有恶习，起码他不在垃圾堆里头吧？啊，对不对？这个恶习不是开玩笑，那是倾家荡产的呀！啊。这都是倾家荡产的恶习，你们你们那点收入，你们以为你们是哪位呀、啊？啊，你们是什么？你们是家财富自由了吗？你们是属于财富自由了吗？啊，身家千亿，<笑>那千亿的老板恨得都能输垮，自己掂量掂量自己几斤几两，好不好？在飞机上面自己先戴好安全。面罩，你才能给旁边的人戴，啊，自己都买没把自己整明白，别一天到晚的圣母心泛滥。你们那个圣母心泛滥呢？我跟你说个不好听的话，你那根本就不是善良，你知道吧？你那根本就不是善良，你那完全就是因为自己觉得自己配不起更好的，你主打就是个不配得，就是因为你不配得，你老觉得自己就是说自己只配这种歪瓜裂枣。你根本就不是那种什么你，你你有多善良，你明白吗？那个叫啥呀？你们那个叫那个词儿叫啥来着？臭味相投。<笑>你们主打就是自己觉得自己就是个歪的，知道吧？你自己看自己老觉得自己这里歪那里歪，然后完了以后你找个这里歪那里歪的，你还觉得哎。我们俩是不是歪的正好？我歪左边，你歪右边。你们其实是这种想法，就是脑子不清白，属于是。你说脑子不清白，而且我跟你们说，我是顶不喜欢那个，就是原生家庭啊，不好啊，这那，他还一天到晚的想去搞搞别人的救济的那种。越是自己的原生家庭不好，越是自己的原来的条件不好，你越是要想着怎么。怎么找个能够让自己就是轻松一点的嘛，对不对？我越是要想着这个人能不能给我使点劲儿，对吧？我这两天我一直在看人家那个，就是香港的一个那个采访路人呐、啊，然后去别人家里做客的一个节目，然后我连续两次就看到了那个内地的女的呀，有过婚史的，然后就在香港找了那种比自己大二三十岁的那种爹爹。然后现在就是过的那种其乐融融啊，特别特别幸福，为什么呢？因为那个香港的比他大二三十岁的爹爹，都是一上来就给他们买房子，就给他们好多好多米，然后让他们生活的很很好。这种女的呢，她前面都是有那种不太好的
过去的，都是带着沉重的负担上路的。但是他们就找了那样的爹爹之后，就是现在过得很幸福。所以，当你一个人，那你自己有一方面的明显短板跟缺陷的时候啊，你要想一想，我找个人是把我这个缺陷给我补了呀，而不是找一个有另外的缺陷的。我有这，我妈补左脚，他那个补左脚，我去找个补右脚的，然后两个人一块是吧？搀扶着，彼此搀扶，哪是搞这一套？是不是？我要我现在补了，我要找个拐杖。我跛了，我他妈左脚跛了，我找个跛右脚的，你们是不是有毛病？<笑>是不是你这个思维就是有问题，<笑>对不对？我越是缺，我越是要找个人给我拄着呀，给我拄个拐杖啊！我孩子呢？看什么情绪价值？我孩子呢？看这男的长得好不好看？哎，年不年轻？帅不帅气？高不高大？我先把我的最大的那个短板，我得给他撑一撑吧，对不对？哎，大家没有关注的宝宝，早上点关注啊！来，没有点关注的宝宝点关注，然后点关注加粉丝灯牌，加入我们的首页粉丝群。点关注后，咱听曲曲的一句劝。如果你的那一位也有重大恶习，咱抓紧远离。刀锋不立马太瘦，咱拿什么和他斗？咱加入粉丝群后，小助理会在粉丝群给你回复怎么和曲曲接近，怎么去吸取我们的智慧，怎么让你精进自己的核心竞争力。咱们连麦预约呢都是审核制的。同志们，我们点关注，咱金贵的学员优先审核。如果线上连麦不方便的宝贝，金贵的学员是可以赠送一次三十分钟的连麦的。宝宝们，我们一定要加关注，加粉丝群。曲曲的首部书籍《你就是光》，右下角停车等你。你就是光，谁读了谁就是光。我们有请夏一束光闪亮登场。昨天搞了个毛领子，好热。<笑>搞搞了个座山雕，给我热的。哈喽，哎，你好。谢谢你持续为我们女性提供正能量。你说，嗯，对我好，我开始读稿子了、嗯。好的，嗯，好，我的基本情况是今年三十四岁，年收入两百个 W，、嗯、然后家里是二线省会小苹果。自己在超一线城市上海有一套房，大概两百两两 ，sorry， 两千多个。老公四十二岁，年收入大概五百个，家里几个小目标，恋爱五年，感情一直很好。他对我也百依百顺，事业上也互相帮助那种。然后去年刚注册结婚，之后两个人搬来香港，准备今年年底办婚礼。老公从小被家里控制很多，非常需要情绪价值，我也需要经常开导他。二十二岁的时候认。他认识的，呃，他在二十二岁的时候认识了一个比他大五岁的 Y C 女，后面恋爱，我是去年婚后搬来他的城市才知道他们还在一起。今年二月发现之后这件事，我拿到了财权，他和他断了，两个人断了，他那个女生要了一笔四百个的分手费之类的东西，我以为一切结束这几天，才发现他们有联系。他一直不知道他已婚，甚至不知道我的存在。我看记录是七八月就应该开始，或者更早。前天我发现之后，他发信息跟呃，就前天我发现完之后，他一说要跟他断，然后当着我面发信息跟他说他已经有了呃，我不要就还有再不要联系的话。我们其实这一年都在看 couple therapy， 他个人每周也都在看心理医生，他有比较严重的心理障碍和安全感的问题，就是。从小在父母比较严肃的家庭长大，然后对爱家庭的概念和情感概念都比较薄弱。然后我们今年这一年多以来，也都是嗯、呃，看心理医生的点也都比较偏向于在一些比较对家庭和情感上面的这些连接上面的一些话题。我是昨天在平台上看到曲曲的视频，虽然我已经关注你有大概几个月时间了，然后。看到你的视频，关于呃婚姻的本质是选择权在于女人，男人是被养出的巨婴那个醍醐灌顶。就你当时有说过一句话，就是说，哦，其实很多婚姻的本质是男人被女人养成了巨婴，然后到最后可能就是没有没有能力或干嘛去面对其他的外面的世界，所以就是那个视频大致是这个意思了。我是就是我其实我的问题是，因为我没办法接受两个家，就是他有两个家庭。就是虽然他也跟我说他会跟他说清楚，但我知道那位女士其实今年已经五十岁了，他们在一起其实有将近二十年时间。我也知道他也那个女生可能相对，如果他想要找这种类型的男生，他也不可能是能找到更好的选择。所以我，我我的问题是，我想帮呃 ，sorry， 期许帮我分析一下，就是说这到底是个什么情况？虽然我自己大致脑海里面有一个
大致的概念，但是我还是想听听你的一些意见。谢谢菊菊。那个女的有家庭吗？没有。单身。对。有孩子吗？没有。没有啊。其实呢，从本质上来讲啊，他是。就是影响不到什么你们这个关系的，本质上来讲，他是影响不到什么的。他的年龄已经到这儿了，就是这整个人的状态全部会走下坡。而且呢，他跟他跟这个男的之间没有小孩所以他们之间并没有任何的真正的强绑定。但是这个女的呢，一定是给这个男的提供了非常非常强大的一部分的情绪价值的支撑。你这个男的大概率是个妈宝。所以说，他其实很需要这种有母性的感觉的这种包容度，在这个里头的。这个事件里面，最大的问题是出在哪儿了？最大的问题是那个四百万不该给，知道吧？最大最大的问题其实出在这了。为什么你会知晓这个四百个 W 的事儿呢？他对我非常诚实，我们就是属于一直属于无话不讲，<笑>我们感情也很深。你这个事儿啊，就办的是极大的，这是荒谬呵呵，知道吧？极大的荒谬。我告诉你，我还有一个明明理论，但凡是给了巨额分手米的，都分不掉，知道吗？巨额分手米全部是在铺垫后面的藕断丝连，没有任何一个男人是真正的为了分手去买一个巨额的单的。所有的男的在买一个巨额的单的时候，都是因为在他的潜意识里想继续。如果说他的潜意识里非常的清晰，我对这个人我不可能再跟这个人，他是绝对不会愿意买那么大的单的。所以是这个单买错了，这个单买错了，那么他们后面的这个，因为什么？他他单都买了，他就是这个事儿是说白了，他就是个服务，他不享受，他还觉得自己亏了。哇，这个这个层次我确实没有想到过。我跟你讲啊，你是什么？你是老婆耶，哪有老婆会会像你这么啊？你要给他四百，他就给，怎么能有这种玩儿法呢？这种事情，我告诉你啊，首先啊，如果是我的话，我会怎么建议你？这男的不是要跟他给四百吗？对不对？我会告诉他，我同意，但是这个四百必须分期给。而且这个四百要从我这给，我跟这个女的，我一定要对上话。这个四百我分多长时间给你？三年、五年，只要甚至于十年，只要你跟我这个啊男的之间没有来往，我每个月定时定点的给你打钱。你要是有来往，那我那不好意思，那这这这个米我肯定是不能给，对吧？一个五十岁的没有孩子的外外援，他肯定是要指着这个费用过生活的，知道吗？结果你倒好，你四百个 W 给了他屁，他这个人说白了，他没有任何的名声可言，他没有任何的社会圈子需要让他去冰清玉洁，保持他自己的很高度的清白性，他没有啊，他也没有小孩，他什么都没有，他什么都没有的情况下，你已经把这个大头给了，他不纠缠，那不可能的呀。他只要持续的跟你这个男的勾指头，你这个男的就会持续上钩。你这这个事情他断不掉的。我另外有个问题，因为这个女生她不知道她已经结婚，所以……哎呦，你是不是幼稚？就是、我告诉你，你她结不结婚，很有可能只是这个女的在装不知道。这男的一把年纪了，也不跟她结，两个人认识又是在 YC。他这么长，他这么长时间，这么多年，你觉得这说不定这女的早八百年就对他的事儿就是掌握的一清二楚，但是呢，人家不说，因为人家没没什么东西，没什么筹码，没什么价值，说什么？他要的只是这个男的持续跟他给而已，他要的是什么？要这个人呐？你以为人家在乎你这个男的忠不忠诚？你想多了吧，真的是。那、哦、所以我，我我跟你说，你怕不怕？你怕不怕你？你你这个男的跟你两个人发飙？如果不怕，第一件事儿不怕不怕，首先是素。我告诉你，首先是素，因为这个男的给他转四百，是不是有记录？我觉得我不知道他怎么给的，可能是给现金。四百的现金不太现实，或者是或者是找其他人第三方
，我觉得你手机上他把那个四百那个转转笔的记录给你看一下，给你看一下，你就说你你要那个记录，你就说你就说为什么你们两个人一直，你不是说当时给四百买断，你说我这两天一直想不通这个事儿，你说你都给四百买断了，为什么你们两个人还？一直断不了，是不是你那个四百压根就没给？你怎么给的？你把你那个记录给我看。你说你不会跟我说你给了他四百，其实你藏了四百的私房钱吧？你这么跟他聊，让他把记录给你。你有了这个记录以后，拿着这个记录去送那个女的，知道吧？首先是把这个四百要回来。<笑>你不能把这个钱给他妈事儿不解决，你哪有这种搞法呢？之前的想法本来是觉得，因为我以为那女生也不知道，她也比较，哎，比较被埋在鼓里，然后二十多年的感情，哎、天真、啊，太他妈天真了！你们，你们这个天真呐、啊，我都不知道你们怎么活这么大的，真的太天真了。先把米搞回来，这个是重点，因为米不搞，米要到你手上，这个事儿你就掌握了主动权。如果米不到你手上，这个事儿你没有主动权。知道吗？现在主要就是财权基本上都在我这里，不是光财权的问题，你得让那一个人不敢来找你们。他拿了四百，他就会觉得我还他妈能拿两千，懂不懂？他不拿，他还觉得没价值，他越拿越觉得有价值。哎，好吧，就这样吧啊！你有问题下去一 v 一吧，你们这不一 v 一不行啊！你们是太天真了。啊，谢谢曲曲，好，拜拜。嗯，哎，你们老是喜欢去体谅别人，谁你都体谅，你体谅你老公，还要体谅外面的，你们体谅全世界呀、啊？啊，你们干脆就搞个慈善基金会，是吧？全世界的慈善，你你把你们家财产都捐了算了。不是你们，不是为啥呀？怎么这么啊？怎么这么？你们是怎么把自己修炼的这么贤良淑德的啊？我妈，我问问我妈怎么养我的，怎么养都把我养的一点都不贤良淑德。人家的妈妈，你看人家的妈妈给人养的，多么的善良，对不对？纯洁的跟张白纸似的。他怎么把我养成这样子？咋养的？这是全世界的美好。他们的脑子里充盈的都是全世界的真善美，我的妈呀！我脑子里全是，我脑子里全是宫斗，<笑>啊！为什么我脑子里全是斗争？为什么他们的脑子里都是真善美？我不懂，我觉得不公平，这个世界太不公平了，怎么回事啊？到底是？哎呦天呐，我跟你们讲为什么呢？你们啊！最根源、最根源的点在于什么呢？你们总是希望男人在情感上自觉，是吧？你老是希望他在情感上自觉，不管是给你米、给你花米，还是忠诚，还是这那，全部都是希望在情感上面让这个人的自动保持自己的这种，哎，好的状态，是吧？完全是天方夜谭。完全天方夜谭，是吧？我跟你们讲，我们一定是在物理层面上搞，对不对？男人两个口袋抓死，上面一个口袋抓死，下面一个一个口袋抓死，不是让他没有心，是让他有心无力。这个就叫管理，懂吗？什么叫管理啊？这个就叫管理。管理不是相信人性。管理怎么是相信人性？管理是用规则约束，用你手上的米，用规则多项约束，然后让这个人他慢慢慢慢慢慢，他们没有办法，他觉得哦，搞不了，算了，不搞了，实在是搞不动，他没时间、没钱、没精力。总而言之，他是他想是想，但是想完了以后又觉得算了算了算了，麻烦死了，搞也搞不动。哎，这就对了，这个才吻合一个人人性的本质。知道吗？你又要给他时间，又要给他空间，又要给他金钱，那他那他不不乱搞，他干嘛呢？他他干嘛？你告诉我，这个世界，我跟你们说，你得让他呀，把所有的脑子动你这儿，每天想着怎么跟你搞，知道吧？他每天还在琢磨，哎，我怎么能让他少？我怎么能让让我老婆少管着我点啊？哎，我怎么能少给他点钱呢？
，是吧？他每天跟你动脑子，我每哎，他怎么天天朋友这么多？我怎么能让他少交点朋友啊？哎，我怎么能够让他做了事业以后他不贴不飘，还对我忠诚啊？我怎么能够少给他点钱呢、啊？你让他把脑子啊，天天动你这儿，他不就有事干了吗？他，对不对？他。你们总是指望就是什么东西给他，哎呀，让他轻松，让他愉悦，让他快乐，让他幸福。然后呢，他全部在外面去动脑子，因为他闲闲出屁来了的，他没事干，有钱有时间有空间。然后呢，在你这儿也不用操心，你完全一点心不操，是吧？主打就是个那个那个那个那个叫什么大大房心态，哎，一百。然后呢，他他他那他他浑身的劲儿没地儿使，对不对？我原来啊，我跟你说，我一五年左右，我我去那个美国游学，我们第一次那个时候呢，是跟很多的那个企业家，还有呃，就是大苹果，当时是给我们弄了一个出国游学的一个活动，知道吗？特别搞笑。我那个时候就发现，呵呵这个男的呀，你就不能让他有任何的体力呵呵，为什么呢？你知道我当时就发现个什么点啊？我们当时出出去游学呢，不到一个月的时间，前面五天的时候，大家都每天是吧，正常上课，正常睡觉，就是也没人出来干嘛的，都很正常。然后呢，过了一周之后，开始有零星的一两个人开始在外面跑步，是不是？结果呢，再过了一个星期之后，变成了六七个人跑步，再过了一个星期之后，妈十几个人都在外面跑步。为什么要在外面跑步？那个时候我还，我还，我觉得我年龄还比较小，我没有完全的认知到这件事儿。后来我就发现他们男的之间啊，就讲这个事儿啊，就讲着讲着笑。你说那个男的讲个跑步，他为什么讲着笑呢？哎，几个几个老板，我们一块儿吃饭干嘛的？男的就开始，对，你看，哎，你看，哎，你也闲不住了吧？哎，跑出来跑步了吧？你看，浑身的劲儿没地儿使吧？都，就讲话都是这样的。为什么呢？因为我们是跟好多好多的苹果一起出来的，它是一个商政两界的一个组织的一个活动，知道吧？他们不能自己出去玩，他们那些老板也不能说把苹果都丢在酒店里面，他们自己跑出去野，是不是？他不这影响不好嘛？因为有那些人要约束着他们，要管着他们，他们就没办法出去玩，所以怎么办呢？一身的劲儿没地儿使，他只能出去跑步。所以我告诉你们。所以千万千万不能让他一身的劲儿没地使，一一头子的脑子没地儿用，是吧？一口袋的钱没地儿花，你说这，你这不是扯吗？那么纯扯，对不对？<咳>来，他没有关注的宝宝，左上点关注啊！直播间的宝宝们，左上角点关注，害怕和区区走丢的宝宝，左上角点关注。亮灯牌，加入我们的首页粉丝群。加入粉丝群后，小助理会在粉丝群回复你我们的连麦方法。蛋使龙层飞向，蛋使龙层飞将在。咱拿稳大房心态，抓住上下俩口袋，弯道超车是真快。咱们连麦预约是审核制的，金贵的学员优先审核。线上连麦不方便的宝贝，金贵的学员赠送一次三十分钟的连麦。咱们宝宝们一定要加关注，加入粉丝群。曲曲的首部书籍《你就是光》，右下角停车等你，你就是光，谁读了谁就是光。我们有请下一束光闪亮登场。<咳> hello Hello Hello， 你好，喂，曲子，你好，听得到吗？听得到，你说。好，嗯，我想说一下，就是嗯，我的基本盘和和对曲曲的感谢啊，我刚连麦有点小紧张。曲、嗯、曲，你是我们无数姐妹，就是生命长河里面的指明灯、引路人、嗯。每次看您的直播和切片，我都会觉得有新的启发和感悟，所以特别感谢曲曲老师。然后呢，我是在一线城市的，我今年三十三了，然后是个带货主播，我有自己的公司，大概年收入五十到六十个这样子，但我的可能每年开销比较多，我的这个存款不是很多。然后我现在有个就是遇到了男嘉宾，然后我因为他的话呢，也就放弃了好几个男嘉宾追求，大概呃就是删除了七八个同时追求的人。然后呢，我就是想说他的基本盘是。他大我二十岁，然后我简称他爹爹这样子的一个形象，嗯、呃，年收入不太详，但我知道他的公司准备要并购，大概可能估值在
五点多个亿，但他现在跟我说他的一个情况是欠了三个亿，然后他公司马上这边收购之后会还清他的债务。嗯、呃，在经济方面的话呢，就是。他可能有一个未来的大项目，已经得到大苹果八个审批，文件已经下来了。工作上面的话，他有很多事情都会跟我分享。然后他可能明年大概会有大概三十个亿左右以上的一个收入。然后我们今就我们一一个月认识了一个月，见了三四次，四次。然后他总付出了大概是八个，呃，然后。就是现在遇到的一个问题情况，就是之前跟他说承诺在一起的时候，他说答应买车，然后呃最近付出了八个之后，他想推进关系，然后我们还没那一个嘛，然后他现在临近这几天要买车了，他感觉有点就是跳脚，他有点不开心，然后我就前几次安抚的他，然后最近的话就还是有点他情绪很不稳定，然后前两天就把他给呃删掉了。然后他是这样子的，他下午就跟我闹不愉快，然后他主动想把我删了一次，拉黑了。过五分钟，他把我拉回来，然后晚上我安抚他，他又还是闹闹情绪，我就跟他挑白了，我就说，你如果说现在你今天能打给我，我可以二话不说我过去找你，因为他说他未来一个月要出差，所以的话我们就因为这个点没有谈好。有，我觉得他很不稳定。然后其实我的出发心态是，我是想认真跟他走下去的。然后，呃，我也想说，就是他能给到我，就是他未来的一个公司的业务项目、公司管理，就是他能给到我翅膀。然后呢，我的目标是想说，以后跟他长期往稳稳定走下去，拿他资产的百分之八十这样子。然后，呃、什么玩意儿？<笑>对，就是我想希望说，醒醒，我跟他长期发展下去，然后能拿到经济大权，呃，什么东西？稳定 family 的，嗯，然后他的诉求是亲密关系，然后呢，我能辅助到他的事业，然后他也想入围内，然后给他带球，这个是我对他的一个分析。嗯，你太搞笑了。然后，对，我想问一下，我最近就是我的行为举止，这一个月是否有什么？过失的地方，所以他会有这种跳脚，然后，然后还有就是，是否他值得我要去跟他扯这个证？因为他现在有这种负债情况，我现在是没什么安全感的。我为什么呃要咬定他先把车车给落定下来？是因为我觉得他的钱可能都是这个 b r 来的，所以我就有点担心。嗯，你当时说的什么？他给你承诺多少米的车啊？哈喽<咳>，说话。哈喽，妈呀！我我整个一个大无语的动作啊！我我们这是我们这是啊，情感科还是精神科？咋回事啊？这都什么情况啊？啊？你们这咋咋了？这是？哎呦，我这一天天需要增长的技能还很多，我的技能还需要哎，再修炼修炼。嗯。Hello， 不好意思，黑了，刚刚没有退出。哎，小姐，我说他跟你承诺的车是什么车啊？嗯、多少米的车、啊？特斯拉三十个不到。<笑>好，就基于你们俩的这个承诺啊，我不要问你其他的信息，就基于你俩这个承诺，嗯、我可以告诉你。你要想跟这个男的什么什么进围城啊，什么拿经济大权呐、啊，什么进他的公司，什么的，帮助他的业务，全扯淡，啊，纯纯扯淡！我就跟你把这个结论给你吓死，你懂吧？为什么呢？你你多大了？我三十三，他大二十。你三十三岁也不是什么很小的女孩子吧？对吧？你要真的有这种能进入别人的公司，啊。什么又还能不能掌掌掌管大权？什么还能跟他搞业务，助力于他的事业？什么？你今天至少不得开个百来万的车呀
，你还能人家跟你承诺开口，咱也就开了个三四十的东西啊，一台车啊，你自己在什么水平线上啊，小姐？嗯啊，你是怎么认为自己有这个能力，能够去创建这个梦想的格局的？你自己的产出，你拿到的事业结果。支不支撑？就这个数据，它支不支撑？你什么人家这么大企业，你要进去搞这搞大，干百分之八十，你到底支不支撑？你你啊，这两件事都挂挂钩啊。嗯。您说继续。我我我我想告诉你啊，你的预期到底，你的预期到底在哪儿啊？我们讲预期叫可实现路径，你不讲做梦吧，对不对？你自己一个人在那扯，你在在这气球乱飞，没有这种搞法，对吧？嗯。所以你跟我说的这些东西，你说的这些东西，它是不可实现的。你拿一个不可实现的东西在这聊，我们就没有基础，知道吧？嗯。喂。嗯，你接着说，你还有什么问题？你再来提你的问题，你再组织组织，你来提一下你的问题。我的问题就是，我现在跟他初十，以后一个月，他确实有实际付出，然后但是的话还没达到我心里的预期。我想说，是不是我的要求太高？然后他现在有个跳脚的情况，是他想说降低成本持有，还是什么样的原因？然后好，嗯、来、就是，你不要说了，我告诉你啊。三四十呢，本身你这个口开的并不高，但是我前面跟你聊的这么多东西，它会佐证一件事儿，佐证一件什么事儿呢？就是你的自我价值认知不清晰，自我价值认知不清晰，它会挂钩什么呢？它会挂钩你的姿态，你的态度，你的姿态跟态度不对，所以你才显得那个三四十的这个付出为什么这么的艰难，知道吧？因为对方如果他是一个消费者，他现在进了你的这家店，他觉得你的方方面面的态度啊不对，没摆正，那他这个米他怎么下得下来呢？对不对？会的。所以说，你想要这个东西很简单，我们可以晓之以情，动之以理，对不对？两种路径，一种路径是什么？前面送的所有东西我都不要，你送的所有东西我都不要，就是。我都不要你，我现在就是给你提诉求，就是在跟你愉快相处的过程当中说，哎，我现在每天生活也挺挺辛苦的，每天跑业务啊，这个那个都挺累的。然后想买车，但是现在经济环境不好吧，可是也不敢随便出手，又想保住手上的现金流。好，这种东西提出来了，人家接茬说，我给你买，你说你别跟我开玩笑了，真的给你买。你说你要是给我买，那我就当我这是把你当我男朋友。你说那要不是男朋友的话，肯定不可能给我画这种饼，对吧？这样好，所有东西都不要，直接一干就干四五十的东西，这是一条路径。你现在已经走废了，你肯定用不了。但是这条路径它是可实操的，要不然就是第二条路径。你前面这里我也收了，那里我也收了，你收来收去收了那么多，其实是在给进度条，对吧？意思就是说我肯定是会接受你的，我肯定是会接纳你的。对，只是说呢，我可能觉得还需要再增加投入，对不对？那我内心的想要的就是三四十嘛，对吧？那这个时候其实是不断的去释放进度条的时候，不断的去在情感上面给予更多的支撑，对不对？不断的去给情绪价值，这个情绪价值怎么给？他就是说，他一旦提出了什么啊，像这个，你就说，你就说，那你这么优秀，对吧？是手是捧人家，捧人家，把自己往下压。你的姿态才才对，是不停的说你，我觉得你太优秀了。那我跟你在一起的话，我会觉得我会觉得有点自卑的。所以为什么我觉得一定要让你给我一个礼物？其实也是为了保障我自己的那个心态。如果说不能这样的话，如果你不能够给我送一个礼物的话，我会觉得可能你对我会是一个短期的想法。那如果与其是这样，我们不如当朋友，我们不如在业务上面去合作，或者甚至于我去给你打工。我觉得都更好，因为我觉得那样的关系更长久，这个才叫把姿态放对。嗯嗯，你不是说人家把你一扇，妈的把他一扇，不是你哪位呀？你就是那个先天天心连三四十万的车都没有，还天天心里想着要管别人几个亿的身家的那个人，那个就是你的人设。你说这是不是属于脑残人设？没有，主要这个事是他来推进了，他想让我去帮他，他问过我好几次，哎、小姐啊，要不要出来去帮他？小姐，这男的是不是得泡你？
，泡你是不是想怎么滴成本泡？嗯，怎么滴成本泡是不是得画饼？不能人家一画饼，你就不知道自己几斤几两了吧？因为我给他的一个就是背景背书，就是我自己也有公司，我年收入放大了一点，我说我现在一差不多一百个左右。他也跟我说过，他很欣赏我，然后他觉得我能力也很强，他知道追求我的人很多，所以的话，他就怕我你你不要说话了，小姐啊，你呀、啊，如果闭嘴。闭嘴！如果你不能够心平气和的听我跟你讲的刚刚所有的东西，那么你等于今天这个卖卖着白莲啊！你保持着一个，保持着两个执念，一个执念是对于自己内心的自我价值定位的执念，一个执念是对于这个男的跟你说的一二三四五的执念。如果这两个执念你要放在脑子里，那我们今天这个卖着白莲，知道吧？如果这个男的说的，就等于他内心所想，啊，这个世界太简单了，我们这个直播间就不存在了。好不好？嗯，好，就这样啊。那我现在应该怎么做呢？嗯、就是我，他现在有加回我，来来来，来来，不知道我该，我已经告诉你怎么做了，你再回头再听一遍啊，好吧？我告诉你了，非常详尽的怎么怎么做了，怎么说了。嗯，我我每次跟你们，我跟你们讲啊，你们如果跟我对抗的时候啊，<笑>抱着自己原有的那个心态。对抗，我告诉你，你在听我连麦的时候，你会听不进去我跟你说什么的，知道吗？我跟你讲所有的东西的时候，你内心当中都在想着怎么去反驳我，是吧？你说我没价值，我有价值，这男的都觉得我有价值，何况我放大了呀，他哪知道我真的没价值？他<笑>你我在跟你讲方法论，我在跟你讲话术怎么说。对吧？我已经把话术都跟你说的那么明白了，你还在问，你还在这这这挂孩子问，那我该怎么做呢？是因为什么？是因为我跟你讲话术的时候你没带脑子，对不对？是不是我跟你讲话术你没带脑子？在座的都听进去了，为什么？因为他们都他们没有对抗情绪嘛。所有的今天不连麦的人他都没有对抗情绪，他是个观众，他仔仔细细的在听。哎呀，曲曲要跟他给什么策略？我要把曲曲给的话术记一下。结果你呢？你们上来听我讲话的时候，我只要讲的东西刺，可能刺到你的自尊心了，或者什么，你马上你的对抗情绪一上来，你就不想听我说什么了。你反复的脑子里构思都是，怎么我就没价值了呢？我怎么就不能这样想了呢？那这男的他还说我有价值呢？那这男的他还就，你不停的在想着怎么去推翻我的结论。你今天挂了这个麦，再把这个十分钟重听一遍，我讲的东西是不是事实？你讲的东西是不是情绪跟想象？对<笑>对吧？我们呐、啊，任何的东西要基于数据，才能够做出理性决策，你才能够真正的摆平自己的位置。我能够这么一针见血的说，是因为你的数据不对，对不对？你又要什么？我我觉得我要给他什么什么价值，他认为我能给他带来什么价值？他。我有多大的需求？这个那个那个这个的，你所有的这些东西，全部都是假象。什么东西是事实啊？什么东西是事实？你没有一辆三四十万的车，是不是事实？你拿着想象跟我聊事实，我我跟你说事实，你跟我说想象，有意义吗？对不对？为什么我我跟你给的建议是极具实操性可落地的？因为我能迅速的看到你这个事件当中的事实是什么，数据是什么，什么数据、什么事实支撑什么结论？你们天天在想我是怎么说的，他是怎么信的，他是怎么说的，我是怎么听的？你这不无聊吗？对吧？所有的这些我说的、他信的、他说的、我听的，全部是你们两个人之间在搞什么博弈嘛？你们两个人之间都是在释放烟雾弹，试图让对方更相信自己，试图让对方相信我说的是真的，给出溢价，他你想溢价，他想白嫖，对不对？你是为了溢价，在在在一二三，他为了白皮在一二三，那个对着讲故事，完全不基于事实。所以我就跟你们讲啊，你们跟我连麦呀、啊，首先第一件事啊，就是忘记这个男的跟你说了啥。
，对不对？忘记自己原来是怎么认知的，忘记这个男的跟你说了什么。你的认知和这个男的的表达，其实他同属于一件事儿，他同属于烟雾弹。如果你的认知是对的，你的结果就拿到了，知道吧？就是因为你认知不对。如果那个男的是说说的是真的，他这个钱就给了，就是因为他妈全在扯淡，他就在那的胡胡吹，对不对？跟你说，哎，我要让你过来工作，我要给你给股份，我要给你搞这个，为了啥？为了我泡你的时候，你自己给自己画饼，对不对？万一你信了我那一套东西，你被我泡到手了，那我后面不给你工作又怎么了？而且，你如果被他泡到手了，他百分百不会给你这个工作，他给你这个工作，他只会让市场价格给你，他顶多就是跟你给个一个月一两万，你以为什么？你以为他能跟你一个月给十万，给你个年入百万的工作呀？做青天白日梦，对吧？是还原到雄竞轨道里头，我就跟你们在讲雄竞思维，他就这样。如果一个男的真的要要看中了你的雄性竞争力，如果这个女的真的具备这个雄性竞争力，那么你一定不会轻而易举的接受他表达暧昧的礼物，你不会轻而易举的他。接受他代表暧昧的橄榄枝，因为你是一个可以拿实力说话的人，你为什么要拿美色说话？你当一个男的几个亿的身家是傻子吗？哈，一个人几个亿的身家，他要让你到他的公司去负责绝对性的关键点位的业务，然后呢，搞一个一上来就能够被他泡到手的女的。一个一上来就能被他泡到手的女的，她还真的相信你有这个业务能力？<笑>你觉得他信吗？这这逻辑他闭环吗？这我三我三五天的，我一个月的，对吧？哎，我花个几万把你泡了。我前面跟你说我要让你做事业，哎，我做那个做那个，但是我就这样把你泡到手了，我会怎么想？这女的也太傻了吧，那不傻了吧唧的。对不对？这傻了吧唧的，我能指望他真的跟我搞什么事儿啊？是不是？我回头让他出去给我供客户，我让他跟我去供供关系，我让他去供我供大苹果。完了以后呢，别人给他画个饼，项目还没到手，先人送出去了。我我这这这这人能能予以重任？能不能予以重任？但凡他能干出那么大的身家，这人他都得有脑子的吧？这个理论，这个这个东西你该认吧？所以你们还在活在自己那个思维里。你给他画了什么饼，他给你画了什么饼。你这个东西要能能能能解出这个题，那见鬼了<咳>！再说一遍啊，你们如果想走雄性的，想了就是为了搞这个事儿，就是为了进他这个企业，为了拿那份收入，为了获得这个事业上的成长。你们在拿到你们那个收入一年，你们都不要考虑跟这个男的有什么关系。懂吗？是你要先进入到别人的企业，并且真的在一年之内让别人看到了你的能力，不仅仅给了你当时承诺你的一二三四五，而且甚至于他还想再给你溢价。你那个时候再来思考，我有没有必要跟这个老板之间啊往哪儿走？有没有必要？那个时候你再来狮子大开口，对不对？本来年入一百。你说我跟你干了一年，我能跟你干出一千万的业绩，干出两千万的业绩。过了一年，这男的还想拿美色勾搭我，为啥？因为这男的想跟我强绑定吗？想让我忠诚，想让我死心塌地嘛，跟他干嘛，对不对？他还会来释放橄榄枝啊，他会不停的更多释放橄榄枝啊。这个时候我是不是可以坐地起价，对吧？我是不是可以坐地起价？你说这种关系要真的发展到这样的话呢？我觉得那肯定是有很大的风险的，对吧？感情上的问题一旦处理不好，那我们的事业也会受到很大的波动。如果你真的要走这一步，我觉得你也需要好好的思考一下，值不值得？如果值得，对吧？我觉得你至少要给我拿一千个 W， 因为这个是我能够为你创造的一年的收益。如果我为你创造一年的收益，你都不愿意拿你这个一年的收益来让我跟着你。那我觉得我我们还是保持现阶段的上下级的状态，对吧？我帮你挣钱，我帮你打仗，我
赚我自己应得的那一份。我觉得这样对我们两个人来说都公平。你这个时候你有了谈判权，你再来跟我聊这个天儿，对不对？你再来跟我狮子大开口。<咳>没有谈判权，全靠想，<笑>是吧？嗨，他没有关注的宝宝，走上点关注啊！害怕和拒绝走丢的宝宝也要左上角点关注。咱们学习正版金贵课，释放可得却不可得。咱们左上角点关注，亮灯牌，加入我们的首页粉丝群。加入粉丝群后，小助理会在粉丝群回复你连麦方法。加入粉丝群，领取曲曲团队为你整理的直播记录。咱们连麦呢是预约审核制的，直播期间没听懂、没心，这个没心思。再曲曲讲话的这个，呃，没心思听曲曲讲话的宝宝们，也要加入到我们的粉丝群，领取曲曲的直播记录。咱们金贵的学员呢是优先审核的，线上连麦不方便的宝贝，金贵的学员赠送一次三十分钟的连麦。宝宝们一定要点关注加粉丝群，曲曲的首部书籍《你就是光》，右下角停车等你，你就是光，谁读了谁就是光。我们最后再连一个来，我们有请最后一束光闪亮登场，<笑>再连一个，好不好？刚才讲讲了那么多，我们再连一个啊！哦，贴了发票的，太好你好，曲曲 ，Hello， 你好，嗯，啊、uh, ，那个，我先说一下我自己的情况，嗯，我今年三十四，然后，嗯，没有工作，呃，就三线城市，然后对方是五十，然后，嗯，几个小目标吧，可能，然后我和他十年了，有两个蓝色宝宝，嗯。然后最近一两年，然后就是之前一直都很好啊，我就傻里傻气的。然后之前一直很好，这两年我就发现他频繁的劈叉，然后然后就是跳脚，每次跳脚跳了四次了，前三次每次反正是就三四十。然后这次跳脚我是觉得我我确实是就是想走了，然后他不同意。然后现在就属于就是就是他一直在在回来在在在找在找我的阶段，然后我就就说不行，就是不可能再相信你，然后但他就是说绝对不可能给我自由，<笑>然后我现在想的诉求就是，嗯，要么就是跟他好聚好散，然后就是说怎么能把这个关系和平的结束，要么就是说，嗯，就是问他要两百个。然后就是把这个心态给拉平，要不我这个心态我平不了，我觉得。两百都不能给，嗯，两百不是不能给，是就是他平时也不是一个那种小气的，那一年可能就是一百多个那种。嗯、对啊，两百有啥不能给的？你这个事儿，你有啥有啥困难的？这这干起来。我去年我发现他劈叉之后，然后我就是用你那个路嘛，就是目标导向那个路。然后我今年七月份刚撬了他两百个，我那又怎么样呢？两百不太容易。那又怎么样呢？那又怎么样呢？你说你以后养成习惯，你跟他说，你说我告诉你啊，你说你要么做的不留痕迹，以后只要发现一次就是二百，咱们就是这个定额。你要能付得起这个二百，我们就往下走；你付不起这个二百，你就不要来找我。你你你你说你心里有个数，而且我告诉你，你必须把你不仅仅这个二百要付，你还要把前面所有的全部给我写一张赠与协议。啊，之前写过那种类似于什么那种东西了，写过了。我每一次都要写呀、啊，每一次都要写呀、啊，每一次都要写呀、啊。你每一次金额都要写啊。但是我我我确实是心里更想的是就是和平结束。哎呀，大姐、啊，觉得大姐大姐，嗯，你你以为像他管得住自己啊？他付个几次两百，你觉得他还他还能一直付啊？嗯，没有和平结束这件事儿，我告诉你啊，这种他属于多偶，他一定要多线持有，没有和平这件事儿，你一定要想的是怎么把你自己的资产安全化。知道吧？所有的东西落袋为安，要部署。这个东西，哎，我是放保险，还是放啊？某某那那某海，呃，就就出海，懂吗？任何的东西，我要把它变成它很难找到、很难拿走的东西。我要走的时候，我是不跟你打招呼的。嗯，我还跟要走，我跟你打招呼，哎，我走了，你没有毛病。我要走的时候，那就叫人去楼空，知道吧？<笑>我还跟你，我还跟你协商，我协商个毛线，真的是。
。但是我这次没给他提我要两百个，然后我就说我没有条件。我告诉你了呀。你说啊，你说我也想了呀，反正你也不想我走。你说那就是这样，咱们以后就是立规矩，一次就是二百，发现一次就是二百。有有本事你永远不让我发现。你说你不准备这个二百，你就不要来跟我讲话。你说你想你想回头，你想干嘛，你就拿着这个二百登门就完事儿。嗯，嗯，还行，嗯，好吧。嗯，他不给不就自动结束吗？嗯，好吧。行，好，那我那我我现在其实我。他再来回来，我就跟他提，然后我不用说是就什么都不说，让他自己再自觉了，是吧？哪有什么自觉？他他他他妈自觉是什么东西？我操！钱都不提，都是他自觉。哎，我谢谢你啊，小姐，我们的字典里头没有自觉，<笑>我们字典里压根就没这两个字啊。嗯，好，好，就这样。嗯，拜拜。我们的字典里永远都是讲的时机、话术。时时机、态度、话术、方式、方法、策略，我们的字典里都是这。我们的字典里不新，有什么自觉？你跟我聊什么自觉呢？你一聊自觉，我就觉得你脑子有问题，真的。你们就是以只要跟我聊自觉，我就觉得这这这这脑子要开开，打开看一下，看这里面这都装的是啥？装的都是粉红色的泡沫。不谈自觉好不好，乖？咱们就答应彼此啊，我们就发誓，我们不谈自觉，行不行？就没有自觉这个事儿啊。来，大家没有关注的宝宝，左上角点关注啊！没有加粉丝牌的，加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们的直播提醒。我们每周直播三场，周二、周六早上十点到下午两点，周四晚上六点到晚上十点。来，你继续把你逛逛口说完。<笑>地球不爆炸，我们不放假；宇宙不重启，我们不休息。各位宝宝们，抓紧最后一分钟，取取。二零二三年十一月二十八日，最后一分钟，我们马上下播了。爱情经不起等待，关注曲曲就是现在。咱们抓紧左上角点关注，加入粉丝群，跟着曲曲不迷路。加入粉丝群，会收到我们曲曲团队为你精心奉送的直播记录。想学习金贵的关系，加入金贵的社群，或者找我们一 v 一导师进阶陪跑长本事。还有想修炼提升十点半，哼哈功能的宝贝们，一定要加入我们的粉丝群。期待下一次遇见你。十一月三十号，本周四晚上六点，直播间不见不散。拜拜，拜拜。